నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ టైమ్ టు టాక్ విత్ యశోనాథ్ చాలా మందికి పరిచయాలు అవసరం అవుతాయి కొంతమందికి అసలు పరిచయం అక్కర్లేదు చేసిన పాత్రలు కొన్నైనా సరే అలా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా ఉంటుంది ఒక్క శివ సినిమా తులసీదళం సీరియల్లో ఆయన చేసినటువంటి ఆ చిన్న పాత్ర ఈ జనరేషన్ కాదు పాత జనరేషన్ కాదు రాబోయే జనరేషన్స్ కూడా అలా గుర్తుండిపోయేట్గా ఉన్నారు ఇంకెక్కువ ఇంట్రడక్షన్ లేకుండా వారు మీకు పరిచయం చేసేస్తాను వారే కామెడియన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ రామ్ జగన్ గారు రామ్ జగన్ గారు నమస్కారం నమస్కారం నాకు ఎప్పటి నుంచి నాకు పర్సనల్ ఒక డౌట్ మిమ్మల్ని అడగాలని అందరిది ఒకటే డౌట్ ఐ కెన్ గెస్ చెప్పండి ఏదో నా హెయిర్ స్టైల్ గురించి అయిన మా వాళ్ళకి ఎక్కువ సస్పెన్స్ లేకుండా ముందే అడిగేద్దాం మా ఏయో టీవీ ప్రేక్షకుల దొరికే అందరూ ఇలాగే స్టార్ట్ చేస్తారండి అవునా ఎప్పటి నుంచి అడుగుదాం అంటే అది కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది అదే ఉంటుంది క్వశ్చన్ అదే ఉంటుంది కాదు దానికి ఎంత ఖర్చు పెడతారు మీరు నేనే ఖర్చు పెట్టినండి మీరే చేసుకుంటారు అవునా కానీ ఎందుకు ఈ లుక్ లో మీరు కనపడాలి అనుకుంటున్నారు అంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం తిరుపతి వెళ్ళానండి తిరుపతి వెళ్ళి మొక్కు తీర్చుకోవటానికి తిరుపతి వెళ్ళి అక్కడ జుట్టు తీయించి మేసం ఇలాగే ఉంచేసా సరే అనుకోకుండా జరిగింది మేసం తీస్తే బాగుండదేమో అనే ఫీలింగ్తో ఎప్పుడు తీయలేదు సో అలా ఉంచేసాను అది అందరూ బాగుందన్నారు ఇంట్లో బాగుందన్నారు బయట ఫ్రెండ్స్కు ఫ్రెండ్స్ నా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగుంది బాగుందన్నారు అందరూ బాగుందన్నారు సార్ నాకు కూడా డిఫరెంట్గా ఉండింది అలా కంటిన్యూ అయిపోయా దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా మంచి అది మన తులసిదళం చేయడం జరిగింది ఓకే ఓకే మంచి రికగ్నేషన్ వచ్చింది సో అలా అలవాటు అయిపోయింది శివ సినిమా తులసి దళం కంటే ముందు వచ్చిందా కాదు తర్వాత కదా వచ్చింది అంటే మీరు శివ సినిమా యాక్ట్ చేసేయడానికి కూడా గుండుతోనే ఉన్నారు అవునవును శివ శివ తర్వాత తులసి దళం అదే శివ తర్వాత తులసి దళం ఏడమూరి గారి ఫుల్ హెయిర్ ఉంటుంది ఆ హెయిర్ ఉంటుంది అదే ఖుషి ఉంటుంది హెయిర్ ఫుల్ హెయిర్ ఎట్లా మన శివ టాపిక్ దయ్యం దయ్యానికి కూడా నేను హెయిర్ ఉంటుంది దయ్యం సినిమాలో కూడా అచ్చా అచ్చా అయితే మహాత్మా సినిమా ఇట్లా ఫిక్స్ అయిపోయారు ఇంకా గాంధీ గాంధీ ఆయన ఫిక్స్ అయ్యారు నేను కాదు వంశీ గారు ఫిక్స్ అయ్యారు వంశీ గారు ఫిక్స్ అయ్యట్లా కావాలి సరే సరే శివ సినిమాకి వెళ్తే అసలు మీకు ఎలా దొరికింది ఆ క్యారెక్టర్ అసలు వర్మ స్కూల్లోకి ఎట్లా మీరు ఎంటర్ అయ్యారు అసలు వర్మ గారు కానీ అంటే అప్పుడు స్కూల్ కాదండి స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాలేజ్ అయింది కాలేజ్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ అప్పుడు ఒక సాదా సీదా 
సిన్సియర్ గా ఉండే మామూలు ఒక యువకుడు చూడగానే మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ చూడాలనిపించే ఒక ఒక వ్యక్తి డ్రెస్సింగ్ అది డిఫరెంట్ గా అంటే లాకోస్ట్ పోలో టీ షర్ట్లు అండ్ జీన్స్ కింద ఏమో నైకి అండ్ ఫ్యూ మా షూస్ అలా వేసుకునే ఒక వ్యక్తి అప్పటి వరకు లేదు ఆ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ లేదు అంటే ఒక డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నేను ఒకసారి యాక్చువల్ గా ఏమైందంటే హరి అన్మోల్ గారు ఒక సినిమా చేస్తున్నారు మన నరేష్ గారు పెద్ద నరేష్ ఉన్నారు కదా ఆయన హీరో ఆయన పక్కన మల్లికార్జున గారు ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ పోలీస్ రిపోర్ట్ ఏదోనండి నాకు గుర్తురావట్లేదు హరి అన్మోల్ గారితో నాకు ఎట్లా పరిచయం ఉందంటే మహర్షి సినిమాకి ఆయన బాగా క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు అనమాట మేమంత కొత్త శివాజీ రాజా నేను అండ్ గుదూర్ మురళి మహర్షి ఆయన కూడా ఫస్ట్ ఫిల్మే కృష్ణ భగవాన్ సో అట్లాగా సరదాగా ఉంటే తర్వాత సినిమా ఈయన ఈయన డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం హరి అన్మోల్ గారు అది తెలిసి నేను ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఆఫీస్ కి రాసారి అన్నారు వెళ్ళా ఆఫీస్ కి వెళ్ళాను వెళ్తే ఆయనతో మాట్లాడాను దీంట్లో ఏదో పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్ పెద్ద క్యారెక్టర్ ఏమి లేని జాగ్రత్త నీకు ఏమి హెల్ప్ అవుతు అన్నారు ఏంటండి అన్నా నేను అది బాగా క్లోజ్ కదండి అని అనలేను ఏంటే ఏంటి సార్ అన్న అని బౌండ్ స్క్రిప్ట్ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది ఆయన దగ్గర ఇవి తీసుకో 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 దీంట్లో తీసుకో నీ క్యారెక్టర్ నరేష్ మల్లికార్జున కాకుండా నీకు ఏది ఏది సీట్ అయితే అది తీసుకో అన్నారు ఎందుకులే నాగేందులే అండి మీరు మీకు తెలిపింది కదా నాగేంద్ర సరే ఇలాగ కాన్వర్జేషన్ అయిపోయింది అది యాక్చువల్గా విజయ్ చంద్ర గారు ఆఫీస్ అండి అది అయిపోయింది కాన్వర్జేషన్ నవ్వుకున్న తర్వాత కాసేపు ఏదో కాఫీ టీ దాగాను కింద టక్ టక్ వచ్చేస్తా ఉంటే ఒక కిందకి దిగుతూ ఉంటే ఇద్దరు పైకి వస్తున్నారు ఒక ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వస్తా ఉంటే అది కొంచెం అంటే నేరోగా ఉంటుంది పాత్ నేను ఏం చేశానంటే వెనక్కి వెళ్ళి పక్కన నుంచి ఉన్నాను ముందేమో శివనాగేశ్వర గారు వచ్చారు వెనకాల ఒక ఒక వ్యక్తి వచ్చారు వచ్చి ఆ జగన్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి కొత్త డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్న ఈయన చూసే సార్ నైస్ మీటింగ్ చూసారు అన్న నైస్ మీటింగ్ అని ఆయన కూడా మీరు మహర్షిలో చేశారు కదా అన్నారు సార్ మీకు భలే గుర్తుందండి అన్న అంటే నేను వంశీ గారు ఫ్యాన్ అండి అన్న పెద్ద వంశీ గారు ఫ్యాన్ ఆయన సినిమా చూస్తానండి రెగ్యులర్గా మహర్షిలో మీది కవిత్వాలు కవిత్వాలు చదివే కవి క్యారెక్టర్ కదా నేను నిజంగా థ్రిల్ అయ్యానండి డైరెక్టరు అవును సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఏదో చెప్పా ఆర్ నారాయణ గారి సినిమాలు ఏదో చేస్తున్నాను ఆ టైంలో ఆయన చేశాను మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాను నారాయణ మూర్తి గారు ఏదో చెప్పాను సరే నాగేశ్వర గారు అన్నారు ఆఫీస్ కి రా అన్నారు నేను వెరీ పూర్ ఆఫీస్ లో అడ్రస్ లో తెలియటం తెలుసుకోవటం వెరీ పూర్ అండి గజినీ కాదు తెలియదు అసలు మర్చిపోవటం అది కూడా అది ఉంది అది కూడా ఉంది బట్ తెలియదు సరే అలాగేనండి అన్న ఎక్కడా అన్న ఆయన మా కెడ్డలేదు నా సంగతి తెలిసి ఎక్కడ అన్నారు అది తెలియదండి అన్న మరి అదే అడ్రస్ చెప్పారు ఓకే చాలా సందులోనే అది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అండ్ ఎస్ఎస్ క్రియేషన్స్ అంటే అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు పెద్దలుడు అర్లగడ్డ సురేందర్ గారు కలిపి ఆఫీస్ అండి ఎస్ఎస్ క్రియేషన్స్ వెళ్ళా నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను వెళ్తే రాము గారు లోపలికి తీసుకెళ్ళి రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి నాగేశ్వరరావు గారును ఈయన తీసుకెళ్ళి ఆడిషన్ చేశారు ఏదైనా చేయండి అన్నారు ఓకే 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 ఏంటంటే ఏం చేయమంటారు సార్ అంటే ఎనీథింగ్ మీ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ కదా దాంట్లో చేసిన ఎప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ మర్చిపోయింది దాంట్లో చెప్పిన డైలాగ్ లేదు అంటే సరే మరి ఏదో వచ్చింది మీ ఇష్టం నో ప్రాబ్లం నేను ఈ పలాన్ చేయమన్నాను సరే నేనేదో మిక్స్ చేసి జిబ్రిష్ లాంగ్వేజ్ నేను దాన్ని బాగా మాట్లాడేవాడి ఇప్పటికీ నాకు ఇష్టం అదంటే అది ఎక్కడ నేనే పెద్ద వంశీ గారు అనేవారు నేనే సినిమాలో పెడతాను ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పెడతాను చేయకనేవారు పడదాం అనేవారు ఎప్పటికీ చేయలేదు అది చేయలేదా అది దాంతో ఒక చిన్న స్కిట్ చేశానండి వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్ అండి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు నేను అంత ఇంప్రెస్ అవుతాను కూడా నాకు తెలియదు అసలు శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన అయితే చాలా ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అంటే అంటే వాళ్ళు చూడలేదేమో కైండ్ ఆఫ్ అది ఒక లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటుంది అండి లాంగ్వేజ్ దాంట్లో ఎమోషన్స్ ఉంటాయి నవ్వు ఉంటుంది ఏడుపు ఉంటుంది కోపం ఉంటుంది నవరసాలు అది చేయొచ్చు సరే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిన తర్వాత అది వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకుని 
రిఫరెంట్ ఇయ్యను రాజేశ్వర గారు వచ్చి శివనాయశ్వర గారు మీకు అప్పుడే పరిచయం శివనాయశ్వర గారు ఎలా పరిచయం అంటే క్రాంతి కుమార్ గారి దగ్గర ఆయన కోటేటర్గా పనిచేసేవారండి ఓకే ఓకే దానికి అంకుష్ అనే ఒక ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ ని తెలుగులో వచ్చి తీయడానికి ఇంటర్వ్యూ జరిగింది ఆడిషన్స్ అలా ఒక ఇంప్రెషన్ ఏదో ఉంది మేము సెలెక్ట్ అయిన లిస్ట్ లో నేను కూడా ఉన్నాను అప్పుడు అది వర్క్అట్ అవ్వలే సరే సరే నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను రాము గారు ఉంటారు చెప్తారు ఫైనల్ చేస్తారు సరే రాంటే సరే నెక్స్ట్ డే వెళ్తే మార్నింగ్ వెళ్ళలేదు ఈవినింగ్ వెళ్ళాను రాము గారు లేరు ఓకే ఇప్పుడే అదే పొద్దున వస్తే బాగుండే జాగా రాము ఇప్పుడే హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు నేను నేను చెన్నై ఇదంతా చెన్నై అండి ఓహో చెన్నై అప్పటికి ఇండస్ట్రీ రాలేదు ఇంకా ఇక్కడ అబే బే అవును అవును నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఎయిటీ ఎయిటీ నైన్ అండి శివ వచ్చి ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ ఓకే ఓకే ఎయిటీ నైన్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ సరే రాము పొద్దున వస్తే బాగుండదు జాగ్రత్త సార్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారంటే చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడులే అని చెప్పి తేజ ఉన్నారు తేజ అను నాయసరావు గారు ఉన్నారు థర్స్డే డేట్లు కూడా ఉన్నారు సరే లోపల తీసుకెళ్ళి ఓ స్లిప్ మీద డేట్లు రాసి వర్స్కి ఇలా ఇస్తున్నారు వర్స్గా అంటే మరి చాలా రోజులు ఉండాల్సి వస్తే చేయాల్సి వస్తే ఇలా చూస్తా వర్ష చూస్తా ఇప్పుడు ఎవరికి ఎప్పుడు వరకు ఎవరిని అడగల ఇప్పుడు ఇప్పుడే అంటే ఇప్పుడు అడుగుతున్నా డేట్లో ఇలా చూస్తూ ఉంటే ఓ రాస్తున్నారు ఇలా ఇలాగ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఇలా వర్షకి అది రాస్తుంది వస్తా అంటే మంచి క్యారెక్టర్ అయినా సార్ అన్న తేజ రాసే రాసి మంచి క్యారెక్టర్ కాకపోతే మీ చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ ఎందుకు తీసుకెళ్తాం అదే అప్పుడు మెడ్రాస్ మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్ ఎందుకు తీసుకెళ్తాం మిమ్మల్ని పడింది పంచాయతీ అయితే ఓకే అయితే ఓకే సరే హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ అచ్చా బ్రహ్మాండ నిజంగా అప్పటి వరకు మంచి క్యారెక్టర్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్ రాము గారు ఎట్లా తీస్తారని మనకు తెలియదండి సబ్జెక్ట్ కూడా తెలియదు స్టూడెంట్స్ మనకి ఏం చెప్తారు అసలు మనకి ఏంటంటే ఉన్న రోజులు ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ పడాలి అంతే ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అచ్చా అది పనోడు క్యారెక్టరా లేకపోతే కార్మికుడు క్యారెక్టరా డ్రైవర్ క్యారెక్టరా లేకపోతే హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టరా అది క్యారెక్టర్ అంతే అదే ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది నాకు హీరో కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళు తప్ప హీరో కోసం లేకపోతే ఓన్లీ వెలన్ చేయాలి అని మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ మోటోతో వచ్చేవాళ్ళు తప్ప అందరికి ఇదే ఉంటుందండి ఓకే చాలా హ్యాపీ సార్ అలా అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత అక్కడ అక్కడ ఫిక్స్ చేశారా మీ పేరుని స్టూడెంట్ గా స్టూడెంట్ అక్కడ తెలియదు అండి తెలియదు అప్పుడు తెలియదు ఇక్కడ హైదరాబాద్ సెట్ కు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను నన్ను కొడతారు చూసారా యాక్చువల్ గా సినిమాలో నేను షూటింగ్ చేసింది నన్ను మన భవానీ గ్యాంగ్ గణేష్ అని క్యారెక్టర్ మేమందరం సెకండ్ సెకండ్ షో నుంచి వస్తా ఉంటే నాగార్జున గారు అమల గారు అండ్ సుబ్లాక్ సుధాకర్ వెళ్ళిపోతే నేను మా ఇల్లు పక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతానంటే స్ట్రీట్ టర్న్ తీసుకుని ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తా ఉంటే నన్ను అక్కడ కాసి కొట్టి నేను నా డైలాగ్ డైలాగ్స్ ఏమి ఉండవండి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నేను భయంతో ఏం చేస్తారు అనక నుంచి హాకీ తో అంతే పట్టం కోటి కోటి కొట్టి 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 జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్ళి రాయిని కొడతారు అదే ఆ సౌండ్ కి డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది హాస్పిటల్ డోర్ హాస్పిటల్ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఉండటం ఎంట్రీ హీరో ఎంట్రీ పిచ్చికి పేరు జనాలు అవును ఈ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నిక్ లేదు ఎన్నో కొత్త కొత్త చేశారండి రాము గారు ఏమో ఎన్నో డే లైట్ లో అప్పటి నుంచి ఫేమస్ అయినండి క్రాప్ ట్రాలీ అప్పుడే అండ్ స్టడీ క్యాంప్ అవును సినిమా అంతా హైదరాబాద్ షూటింగ్ సినిమా కీసరా అండ్ మేము సినిమా చూసింది లాంబా థియేటర్ సినిమా చూస్తా ఉంటే అమలు గారు స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళి డాన్స్ అది లాంబా థియేటర్ అండి హిందీ శివాకి మళ్ళా శోభన థియేటర్ హిందీ శివాకి శోభన థియేటర్ ఓకే ఓకే అండ్ హిందీ శివ కాలేజ్ సీన్స్ అన్ని మళ్ళీ రాజేంద్ర నగర్ మన ఇది అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది కదండి దాదాపు ఎన్ని రోజులు షూటింగ్ చేశారు శివాకి మీరు సిక్స్ మంత్స్ అండి ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్ చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి షూటింగ్ స్పాట్లో 
వర్మ ఆ టేకింగ్ ఇప్పటివరకు ఒక ఫార్మాట్లో వెళ్ళిపోయింది తెలుగు సినిమాలన్నీ రైట్ ఎంత డైలాగులు ఇలా చూసుకోవడం అట్లా చెప్పడం పెట్టుకోవడం ఆయన చెప్పే విధానం కొత్త టైం చూస్తే ఈయన ఎక్కడ ఈయన ఏంటి ఈ స్టైల్ ఏంటి ఇది ఎట్లా ఉంటుందని మీకు ఏమైనా డౌట్ అనిపించలేదా ఏంటి డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాడు అసలు ఏంది ఎట్లా ఉంటుంది సినిమా అన్న ఫీల్ మీకు జనరల్గా అనిపించలేదా అరటి పండు ఒలిచి చేతికిచ్చినట్టు అరటి పండు అంత చక్కగా చెప్పారు అనమాట ఆయనే ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అండి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇలా ఉంటుంది సీన్ మీకు పాత్ర ఏంటుంది నువ్వు చేయాల్సింది అప్పటి వరకు బీమస్ అయిన గ్రౌండ్ వర్క్ ఏమో హార్డ్ వర్క్ స్క్రీన్ ప్లే వర్క్ కష్టపడి ఉంటారు అప్పటి వరకు నేను అంటే అంతకుముందు కొన్ని సినిమాలు చేశానండి ఈ సీన్కి ముందు ఏం జరిగింది ఈ సీన్ నీ సీన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సీన్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పిన డైరెక్టర్ ఆయనే నాకు జీవితంలో ఫస్ట్ ఓకే అంత అంత ఫ్యాంటాస్టిక్ చెప్పి అట్లా జరగడం జరగట్లేదు చాలా మంది చెప్తారండి అవునా ఉంటుందా ఉంటుంది ఎందుకు లేకపోతే కొంతమంది ఇంత అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్లు రావండి అంత టైం ఇచ్చి ఛాన్స్ ఇస్తారు ఉన్నారండి డెఫినెట్గా ఉన్నారండి ఉన్నారు వీళ్ళతో ఒకవేళ డైరెక్ట్ చెప్పకపోయినా కానీ ఆర్టిస్టులు అడుగుతారండి పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అడుగుతారు ఏంటి దీని ముందు ఏం జరిగింది దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని అడుగుతారండి అంత టైం కేటాయిస్తారు అయితే వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా లేకపోతే అంత గొప్ప మంచి మంచి సినిమాలు మంచి పెర్ఫార్మెన్స్లు రావు కదండి సో ఆ సినిమాకి సంబంధించి మొత్తం మీకు అంత అప్పటి వరకు మీకు తెలియదు నేను ఒక స్టూడెంట్ లీడర్గా ఒక బ్యాచ్ తోటి మాత్రమే ఉంటాను అనుకున్నారు హీరో ఫ్రెండ్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఫస్ట్ నన్ను నన్ను మా శివ షూటింగ్లో నేను చేసిన సీను నన్ను కొట్టం సినిమా కట్టడం కూడా కాదండి సినిమా నుంచి వస్తుంటే ఆ నైట్ షూట్ చేశారు శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ నగర్ కాలనీ ఎస్ఆర్ నగర్ దగ్గర పక్కన ఉంది ఆనుకుని ఉంది కదా శ్రీనివాస్ నగర్ కాలనీ కమ్యూనిటీ హాల్ ఐడియా ఉందా మీకు గుర్తుపట్టలేరండి చేంజ్ అయిపోయింది చాలా ఖాళీగా ఉండేది అప్పుడంతా టూ త్రీ అవర్స్ లైట్ అప్ చేసి అప్పుడు నడిచి రావటం వాళ్ళు రావటం చాలా సింగిల్ నైట్ షూటింగ్ అండి రెండు మూడు రోజులు తీసుకుందా ఒక్క సీన్ కి ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అంటే వన్ ఫస్ట్ అనే అయిపోయింది కొంచెం ఏదో చిన్నది బ్యాలెన్స్ ఏదో ఉంటే సెకండ్ డే చేసిన టేకులు తీసుకున్నారా మీరు టేకులు తీసుకుంటానికి ఏముందండి అంతేనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫీల్ రావడం డైలాగులు అంటే చెప్పడం వేరే కానీ కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడం అంటే కొంచెం గతంలో చేసిన వాటికి వీడి కొంచెం తేడా అనిపిస్తుంది లేదండి అంటే అంత కష్టపెట్టేవారు కాదైనా బికాస్ ఏంటంటే జస్ట్ బిహేవ్ చేయటమే కదా డైలాగ్ చెప్పగలిగితే డైలాగ్ చెప్పగలిగితే ఆయన అనుకున్న విధానంగా డైలాగ్ చెప్పగలిగితే రిహార్సల్స్ ఉంటాయి కదండి రిహార్సల్స్ ఉంటాయిగా మనం మనకు అలవాటు అయ్యి అంతకుముందు సినిమాలు అలవాటు అయ్యి కొంచెం ఎక్కువ చేసాం అనుకోండి అంత వద్దని ఎవరు ఆయన వెరీ న్యాచురల్ స్కూల్ కదా వెరీ న్యాచురల్ జస్ట్ యూ బిహేవ్ అంతే మన మనం ఎలా బయట ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం అలా ఫిల్మ్ స్క్రీన్ మీద చూసుకున్న తర్వాత మీకు ఎట్లా అనిపించింది ముందు స్క్రీన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కాదండి నేను యాక్చువల్గా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా చెన్నైలో జరిగింది అచ్చా సుజాత డబ్బింగ్ థియేటర్ అని మా సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ ఉన్నారు కదా మామగారు ఆ థియేటర్ ఓకే 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 మంచి మంచి థియేటర్ ఎక్సలెంట్ థియేటర్ మంచి ఎక్విప్మెంట్ అప్పటికి టాప్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ థియేటర్స్ అని చెన్నై ఓకే దాంట్లో చేశారు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా ఎక్కువగా వెళ్ళే ఉండేను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నా నాకు డబ్బింగ్ లేకపోయినా కానీ నేను చాలాసార్లు వెళ్ళే ఉండేది ఎందుకంటే ఉత్తేజ్ అక్కడ ఉండేవాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఓకే జేడి చక్రవర్తి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం రాము గారు ఎక్కువ అక్కడ స్పెండ్ చేసేవాడు రాము గారితో అండ్ ఈ మన వంశీ గారు కాదు చిన్న చిన్నయ్య కూడా చెన్నై ఉండేవాడు కానీ ఓకే ఓకే అండ్ తర్వాత కృష్ణవంశీ గారు కృష్ణవంశీ కో డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ గారు తెలుగుకి కృష్ణవంశీ గారు చేయలేదు చేసారా అసోసియేట్ అసోసియేట్ ఓ అమ్మో టూ టూ మచ్ హార్డ్ వర్క్ ఆయన భయంకర ఈ రోజు అసలు మీతో ఆయన అసిస్టెంట్ అందరిని పొరుగులు పెట్టించేవాడు ఆయన అసలు ఆయన కూడా కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్ కాంప్రమైజ్ చేయాలి కదా కదా రాము గారు తోటి బాగా ఫైట్ చేసేవారు అవును అవును అవునండి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆయన అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎలా ఉన్నాడు డైరెక్టర్ కూడా సేమ్ అదే కసితో ఉన్నాడు ఆయన కరెక్ట్ పిండేస్తాడు బాగా ఆర్టిస్ట్ దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత తీసుకోండి అందుకని ఎవరైనా సరే కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలనుకుంటాడు అదృష్టం ఉంటాడు పెర్ఫార్మెన్స్ బయటగా తీసుకొచ్చే ఉంటుంది అదృష్టం ఉంటాడు నిజంగా ఆయన ఆయన చేతుల్లో పడిన ఈ ఆర్టిస్ట్ అయినా అదృష్టం ఉంటాడు ఎగ్జాంపుల్ నేనే మాత్రం వేరే చాలా క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెటప్స్ చేస్తారు అంతకుముందు చేసిన సినిమాలు
అంతే నేను మళ్ళీ మాట్లాడేవాడి కాదు అంటే క్లోజ్ కదా కొత్త వాళ్ళని కానీ ఆయన సరే ఆఖరికి దీనికి పిలిపించడం ఓకే నంది అవార్డు కొట్టేశారు అదే అవార్డు ఆయనదే క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన క్రెడిట్ అంత ఆయన పచ్చూరి వెంకటేశ్వర గారు సెట్ల నుంచి చెప్పేశారు నంది అవార్డు కొట్టేస్తాడు ఈయన మనవాడు ఎవరు చెప్పారు అని చెప్పేసి కాదా కరెక్ట్ కరెక్టే కదా ఎవరు చెప్పారు మీకు తెలుస్తాయి సార్ జర్నలిస్ట్లకి అన్ని ఎట్లా ఓకే కరెక్ట్ అన్నారు సెట్లో అన్నారు ఎప్పుడు సెట్ అంటే నేను నా డెత్ సీన్ ఉంది కదండి దాని మీద పడుకోబెట్టి ఇట్లా లుక్ తీసుకొని ఒక టేక్ చేయించారు మళ్ళీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ అవును ఆయన మళ్ళీ చేయించారు దానికి క్లాప్స్ పడ్డాయి ఫస్ట్ టేక్ ఫస్ట్ టేక్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టేక్ ఫస్ట్ టేక్ ఓకే అయిపోగానే క్లాప్స్ అండి ఆ సినిమా వరకు నాకు అల్టిమేట్ అది రోజు షూటింగ్ అయింది వచ్చేసరికి చెప్పేసరికి పట్ట 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 క్లాప్స్ పడ్డి ఇక అందుకంటే ఆనందం ఉండదండి సెట్లో ఒక డైలాగ్ పెద్ద డైలాగ్ కనుక గొప్పగా చెప్పి దానికి క్లాప్స్ పడితే దానికి అవార్డు వచ్చేసినట్టే మనకి సుభాష్ అంత గొప్ప గొప్పగా ఉంటుందండి ఆ చప్పట్లే కదరా ఊరికే రాయలే అంత గొప్పగా క్లాప్స్ క్లాప్స్ పడగానే బా అంటే ఆయన బాగుందిరాయి బాగుందిరా అన్నారు ఆయన వెంటనే చెప్పరండి వంశీ గారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరట కదా చెప్పరు అసలు ఏనప్పుడు సూపర్ చేసేవరా ఎక్సలెంట్ రా బ్రహ్మాండంరా ఏం హీ నెవర్ స్పీక్స్ జస్ట్ ఓన్ అంతే ఓకే ఓకే అంటారు ఓకే అంటారు బాగా నచ్చేస్తే ఫస్ట్ టేక్ ఓకే లేదా సెకండ్ టేక్ ఓకే అని వస్తారు లేదంటే కనుక ఆయన సైడ్ లేదంటే ఇంకోసారి చేద్దాం రా అది అది అంటారు మూడు నాలుగు ఐదు వెళ్తా ఉంటాయి ఓకే బట్ దీనికి ఫస్ట్ టేకే చాలా బాగుంది క్లాప్స్ కొట్టేసారు ఇక్కడే ఉన్నాడు పక్కనే హెడ్ దగ్గర శ్రీకాంత్ గారు ఉంటారు బలి చేసే జగన్ అని భుజం మీద వెళ్ళదట నోట్ నోట్ అంత బ్లడ్ అండి బ్లడ్ అంత బ్లడ్ మళ్ళీ బ్లడ్ మళ్ళీ కూర్చున్నారు మళ్ళీ బలి జగ్గు అన్నాడు ఫుల్ ఇలా ఇలాగే ఉన్నాను ఇది నుంచి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జగన్ ఇంకో చేద్దామంటారా అన్నారు రెడీ అండి అన్న చేసేద్దాం ఇమీడియట్ గా అంటే ఇంకా క్లోజర్ ఇంకో యాంగిల్ కట్ చేద్దామని ఓకే ఓకే పైనే ఉంది కెమెరా ఇంకో రెడీ అండి అన్న సేమ్ మళ్ళీ క్లాప్స్ అప్పుడు అన్నారు ఇరగ తీసాడు ఈయన వచ్చి ఇప్పుడు కొంచెం వంశీ గారు ఇటు ఉన్నారు పరుచు గోపాల్ వెంకటేశ్వర గారు ఇటు ఉన్నారు కొట్టేస్తాడు నంది వంశీ ఇతను నంది వాడు కొట్టేసాడే ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నిజం ఎలా ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అండి అంతే కదా ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని వందల సినిమాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకి ఆయన కూడా సూపర్ యాక్టర్ కదండి టెరిఫిక్ యాక్టర్ అది ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఆయన ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ కదండి చాలా క్యాజువల్గా ఉంటుంది చాలా క్యాజువల్గా ఉంటుంది అండ్ ఎన్నో పాత్రలు రాసి చూసి ఓన్ చేసుకొని వాళ్ళు చూసిన ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోనే చెప్పేస్తారు చేస్తారు అంటే అంటే చాలా చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్ ఉంటారు కానీ అంత న్యాచురల్గా ఆయన మాట నిజమైపోయింది సినిమా అంతా అదే హైలైట్ అయిపోయింది అండి అదే పట్టు జనాలు ఇట్లా కదిలించింది అవునండి మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించే విధంగా చేసి అందులో మిమ్మల్ని చూడలేదు అవును ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ మొత్తాన్ని ఇట్లా ఓన్ చేసుకున్నారు అవునండి శివ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది మీ ఇంట్లో ఆయన ఇంజెక్ట్ చేసేస్తారండి ఆయన వంశీ గారు ఇంజెక్ట్ చేసేస్తారు ఇది మ్యాటర్ ఫ్యాక్ట్ గా ఉండదు చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా ఒక సీన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ని కూడా దానికి దాన్ని దాన్ని ప్రామినెన్స్ ఉంటుంది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ కదా అని చెప్పి ఆయన వదిలేరు ఆయన ఇంకేం చేయగలడు ఇంకేం చేయగలడు ఆయన మనసులో ఉంటుంది ఆయన ఈ సినిమాకి వస్తే ఏదైనా షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా డబ్బింగ్ ఒకటే చేయాలి ఒకసారి ఏదో హాస్పిటల్లో సీన్ శ్రీకాంత్ గారు ఆతి ప్రసాద్ అండ్ నేను వంశీ గారు ఇలా కూర్చుని లాన్లు కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాం అక్కడ ఏదైనా అది చిన్న షార్ట్ ఏదో హాస్పిటల్ తీయాలా సంథింగ్ ఏదో హాస్పిటల్ తీయటం కాదు అక్కడ షూట్ చేద్దాం అన్నారు ఇది ఈ సీన్ ఓకే ఓకే కుక్కడపల్లిలో ఒక డాక్టర్ గారు హౌస్ సర్దార్జీ డాక్టర్స్ హౌస్ ఒకటి ఉందండి అచ్చన్న వాళ్ళు పిలిపించారు ఈవినింగ్ ఆ సీన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చేద్దాం అన్నారు అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలి అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు అన్నారు ఆయన చాలా బాగా చేసావు జగన్ అన్న వేరే సీన్ అయితే అల్లు సీతారామరాజు గెటప్లు ఇంకా అవి ఉన్నాయి కదా దాని తర్వాత లేదా ఈ సీన్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కలిసి అన్న సంథింగ్ అన్న గుర్తు రావట్లేదు కానీ అక్కడ బాగా లాన్లో చూ ఇలా కూర్చుంటే బ్రహ్మాండం చేసావు చాలా బాగుంది అన్నారు కృష్ణవంశీ గారు నోటి ఏమంటే ఎప్పుడు వినాలలాగా 
అలా వెంటనే వెంటనే ఇది మీ గ్రేట్ అని ఉండని ఇలా ఇలా కాలం దమ్మి పెట్టు ఇలా ఇలా పెట్టా ఆయనకు అలవాటు లేదు కదా కుర్చీ వెనక్కి పడితే ఎవరో పట్టుకున్నారు స్వీట్ మెమరీస్ అన్ని స్వీట్ నిజంగా ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఫీ ఏమక్కర్లేదు మీ చెప్పట్లే సన్మానాల దుప్పట్లు అని చెప్పేసి అంటారు కదా ఒక్క మాట ఒక అంత పెద్ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చిందంటే ఇది పొల నుంచి పోతుందని చెప్పేసి అంటారు ఆ తర్వాత శివ సినిమా తర్వాత స్క్రీన్ మీద చూసుకున్న తర్వాత అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మళ్ళీ ఏమైనా వస్తే బాగుంటుంది మళ్ళీ అలా మీరు డ్రైవ్ చేస్తారనుకుంటే మళ్ళీ రొటీన్ ఫార్ములా సినిమాలోనే పడిపోయారు మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని శివ సినిమా గురించి అంటున్నారా శివ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అది ఇంకా సూపర్ డూపర్ ఇక అది చరిత్ర సృష్టించి చేసింది అది అంటే యశో గారు ఇవి మన చేతులు ఏమి ఉండదండి ఓకే డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్కి మనం దేనికి సూటబుల్ అంటారో దానికి తీసుకెళ్తారు అంతే ఓకే 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 లేదనుకోండి మనం ఒక మంచి పొజిషన్ వచ్చేసిన తర్వాత అంటే లైక్ ఆర్టిస్ట్ గాను బాగా బిజీ అయ్యి ఫైనాన్షియల్ సెటిల్ అయిన తర్వాత ఈ బోర్ పడుతున్నాయండి కాదు ఇంకో వేరే క్యారెక్టర్ ఏమన్నా అడగవచ్చు బట్ అది ఇనిషియల్ స్టేజ్ వి కాన్ కాన్ చూజ్ ఎస్ ఎస్ కాన్ చూజ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి అని అలాగే ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ చేశాను తర్వాత కొన్ని క్యారెక్టర్లు చేసింది అక్కడి నుంచి తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ రావటం ఓకే ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఇటు వచ్చేసి తమిళ ఫిలిమ్స్ అలాంటి ఏమైనా చేశారా మీరు చేయలేదండి లేదు ఓన్లీ తెలుగు మీదే ఫోకస్ మీరు మీరు కూడా దేవదాస్ కనకల గారి ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్ అని అవునండి అవును మీ బ్యాచ్ మేట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారండి శివాజీ రాజా ఓ అచ్యుత్ అచ్చా చనిపోయిన వచ్చు అవతి ప్రసాద్ ఓకే ఓకే అండ్ ఇప్పుడు అసోసియేట్ టీవీ అసోసియేషన్ అండ్ టీవీ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ విజయ్ యాదవ్ ఓకే ఓకే అండ్ తర్వాత రమణారెడ్డి అని తను ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గా ఉన్నాడు టీవీకి అండ్ బోయిపట్ కామేశ్వరం అని కృష్ణ గారితో ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశాడు తను తను ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ గానే చేశాడు టూ ఇయర్స్ వచ్చేసాడు అండ్ తన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అయిపోయిన వెంటనే మసూద్ నగర్ దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడు తను అండ్ ఇలాగా భాష అని తను ఇప్పుడు సినిమాలు సినిమాలో లేడు ఓకే ఓకే ఇలాగా ఉన్నా ఉండే అచ్చా బాగా స్ట్రగుల్ చేశారా ఇనిషియల్ డేస్ లో మీరు కూడా న్యాచురల్ ఏనండి అంటే స్ట్రగుల్ అంటే తప్పదండి ఇనిషియల్ తప్పదు కదా అంటే మోత్ పొజిషన్ చెన్నై వెళ్ళిపోవటం అంటే అక్కడ డబ్బులు లేకుండా అంటే డబ్బులకి ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదండి ఎందుకంటే బికాస్ నేను అంటే అంటే ఎందుకంటే ఆయన ఒక మంచి క్యారెక్టర్ క్లిక్ అయింది అనుకోండి అట్లాగా బాగుంటుంది కానీ దాంతో నాలుగు సినిమాలు వస్తాయి మంచి సినిమాలు వస్తాయని ఒక ఒపీనియన్ ఉండేది నాకు కూడా ఆయన అంటే ఇష్టం కామెడీ కామెడీ ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ పడలేదు పడి మహర్షి ఆయన దగ్గర మహర్షి దాంట్లో చేసింది దాని తర్వాత మేజర్ గా ఇంకా వేరే కాదు తిరిగే ఉండండి అంటే అది ఇలా ఇబ్బంది పడి వెళ్ళటం లేదు అప్పుడు అక్కడే ఫస్ట్ నేను చెన్నైలో దిగినప్పుడు ముజామిల్ అని మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాబ్ చేసేవాడు తను తను కూడా అక్కడ ట్రై చేయడానికి వచ్చాడు అంటే సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పని చేయడానికి ముజామిల్ అని అండ్ కూర రామకృష్ణ గారి దగ్గర అప్పుడు అసిస్టెంట్ గా చేసేవాడు రాధాకృష్ణ అని తను డైరెక్టర్ అయ్యాడు శ్రీరామచంద్రులు అని శ్రీరామచంద్రులు కాదండి రవితేజ అండ్ శివాజీ వీళ్ళందరితో నలుగురు హీరోలు పెట్టి ఒక సినిమా తీసాడు తను రామచంద్ర గుర్తు రావట్ల రాధాకృష్ణ అండ్ ముజాములు అండ్ శివాజీ రాజా బ్రదర్ కిషోర్ వీళ్ళ ముగ్గురు స్టేషన్ కి వచ్చి తీసుకెళ్ళారు నన్ను బాగుంది తీసుకెళ్లి ఒక చెజన్ మ్యాన్షన్ అని ఉండేదండి ముంగ మ్యాన్షన్ చెజన్ మ్యాన్షన్ అని రెండు ఉండే ఏంటంటే ఒక బెంచ్ ఇలా ఉంటే ఎల్ షేప్ లో బెంచ్ ఉంటది దానికి ఇంత సామాను పెట్టుకుంటాం అనమాట చాలా తక్కువ రోజులు ఉన్నాను అక్కడ దాని తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎల్డామ్స్ రోడ్ లో ఒక మంచి ఒక త్రీ ఫోర్ రూమ్స్ మేము అందరం కలిసిన ఉన్నాం దాని తర్వాత ఒక ఫ్లాట్ లో ఉన్నాను ఓకే నర్ర శ్రీనివాస్ అని ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆయన తను నేను చాలా కాలం ఉన్నాం ఓకే ఫ్లాట్ లో సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ తీసుకునే ఫ్లాట్ లోనే ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు ఎంత అండి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అట్లా ఉండేది విశ్వనాథ్ గారి ఇంటి పక్కన ఫ్లాట్ అనమాట అంతే మళ్ళీ ఇంకో భోజనం అంతా వండేసుకోవటం లేదండి రాదు 
అంతే ఊరు రైస్ పెట్టేవాళ్ళం అప్పుడప్పుడు పిక్కిల్స్ గిల్స్ అని ఉంటే తెచ్చుకుని అది అవి కర్డ్ అలా తినేవాళ్ళం అదర్వైజ్ మెస్ టికెటే మెస్ టికెట్ ఉండేది థర్టీ డేస్ కి థర్టీ వన్ డేస్ కి మెస్ టికెట్ ఉండేది మనం వెళ్ళి భోజనం చేసినప్పుడు అలా టిక్ పెట్టేవాడు అనమాట అదర్వైజ్ పంచ్ చేసేవాడు సార్ మనం వెళ్ళటం బద్దకం వేసి దూరం కానీ వెళ్ళటం బద్దకం వేసింది అనుకోండి అవి అదే ఇంట్లో తిన్నాం సో ఒక బ్యాచులర్ లైఫ్ గా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా బయట చదువుకునేటప్పుడు రూమ్ లో ఉంటారో సేమ్ అదే సీన్ కూడా ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ సినిమాల కోసం ట్రై చేసుకునేవాళ్ళ వెళ్తుండేవాళ్ళ అంతే అంతే శివాకి ముందు ఎన్ని ఫిలిమ్స్ చేశారు మీరు శివాకి ముందు ఒక నాలుగు ఫిలిమ్స్ చేసి ఉంటానండి నాలుగు ఫిలిం నాలుగు నాలుగు ఫిలిమ్స్ నాలుగైదు ఫిలిమ్స్ చేసా మురళీ మోహన్ రావు గారు సినిమా ఒకటి చేశాను కే మురళీ మోహన్ రావు గారు సినిమా బాలకృష్ణ గారిది నారాయణ మూర్తి గారి సినిమాలు ఒక మూడు చేశానండి నారాయణ మూర్తి గారి సినిమాలు అవునవును సినిమాలో రాకపోతే మీరు నక్సలైట్ అయిపోయారు మీరు ఆ ఏమోనండి ఏమో మీ భావజాలం అంతా అదే నిజమా నేనేదో నా నా నేను ఆటోబయోగ్రఫీ రాసినట్టు నాది మీరు చదివినట్టు చెప్తారండి కరెక్టే కదా కదా మీరు కొంచెం బాగా కొంచెం ఆ మెంటాలిటీ అంతా ఉంది ఉంది కొంచెం ఇన్స్పైర్ అవటం ఏమన్నా అన్యాయం జరిగితే ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ అవటం కాదండి ఇన్స్పైర్ అవటం పక్కన పెడితే నా ఎదురుకుండా అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది రూల్స్ అంటే వెళ్తుంటే షార్ట్ కట్ లో బతుకుతుంటే తట్టుకోలేరు మీరు మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఫీల్ అలా వచ్చేస్తుంది ఏంటి ఈ డిల్లా బతుకుతున్నాయి ఈ డిల్లా బతుకుతున్నాయి ఏంటి మామూలుగా బతకొచ్చు కదా మనిషిలాగా అనిపిస్తుంది ఇది సీరియస్ ప్రొఫెషన్ కాబట్టి మాత్రం మీరు చక్కగా దళంలో కలిసిపోయిండి వాళ్ళు మూడు సినిమాలు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ శివ తర్వాత ఒక సినిమా చేశానండి అనుమూర్తి గారు సినిమా తర్వాత సినిమా చేస్తే ఆయన గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే మధ్యాహ్నం వరకు పోలీస్ స్టేషన్ లో చేసేవారు మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు నక్సలైట్ క్యాంప్ లో షూట్ చేసేవారు అంత గ్రేట్ మా ఆయన యాక్చువల్ గా నక్సలైట్ పోలీస్ పడదు కదండి మేము షూటింగ్ చేసి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఎక్కడ షూటింగ్ చేసుకు చేసామనుకున్నాం ఆయన చెప్పేవారు కాదు ఆయన లోకల్ గా ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా ఆయన మాటలు రాసేవాళ్ళు లేకపోతే ఆయన లొకేషన్ చూపించేవాళ్ళు అందరు ఫ్రెండ్స్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ డౌన్ టు ఇయర్త్ అంత అంత ఐ మీన్ ఐ మీన్ కాళ్ళు నెల మీదే పెట్టి బ్రతికి ఒక డైరెక్ట్ నేను ఇంకెవరిని చూడలేదు చాలా సాదా సీదేగా ఉండి మామూలు సాదా సీదా కాదు మీరు వెళ్తా 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 మీరు ఎప్పుడు జూ చెక్ పోస్ దగ్గర ప్రసార్ లాగ్ దగ్గర పక్కన మీరు లిఫ్ట్ ఇస్తాను అనుకోండి వద్దు బస్సు వద్దు అంటారు అవునవును లేదు సార్ అంటే మనం మేము సీరియస్ అయిపోతారు చూస్తుంటారు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటారు పాపం చెప్పులేసుకొని ఆ వైట్ ప్యాంట్ వైట్ షర్ట్ వేసుకొని పాపం మొదట్లో ఆయన అంత కష్టపడ్డా కూడా తర్వాత ఆయనకు ఆయనకంటూ బాగుంటారు కొంత టైం ఇచ్చేసాడు కొన్ని కొన్ని సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హట్ అయ్యి అవునండి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోనే దాస నారాయణ రావు గారు రాములమ్మ అనే సినిమా తీసి తర్వాత బ్రహ్మాండంగా అలాంటి సినిమాయే కదండి అడవి దివిటీలు అడవి దివిటీలు ఆయనకి దాదాపు ఆ రోజుల్లో చాలా డబ్బులు మిగిలినాయండి అవును ఫుల్ హ్యాపీ ఆయన అవును ఆయన సెల్ హ్యాపీ నేను దాంట్లో చేశాను రణం సూర్య హీరో మన 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 సాయి కుమార్ రావు ఉన్నారు కదా బ్రదర్ రవిశంకర్ బొమ్మలి రవిశంకర్ దాంట్లో విలను వాడు నేను కలిసే చేసాం సినిమాలన్నీ రవి రవిశంకర్ నేను కలిసే చేసాం మేద్రం షూటింగ్ అంతా వెళ్తే అనుకోండి మినిమం థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ షూటింగ్ షూటింగ్ అక్కడ గెలిపేవాళ్ళు అలా బాగా క్లోజ్ అండ్ అంత గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ మళ్ళీ చూడలేదు నా జీవితంలో చూడలేదు ఎవరు నారాయణ మూర్తి గారు అంత గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ ని డైరెక్టర్ ఎలాగ మనం చూస్తాం స్క్రీన్ మీద చూస్తాం డైరెక్టర్ ఎలా చేసి ఎలా ఉన్నాయి సినిమాలని బట్ ప్రొడ్యూసర్ గా మనకి తెలియాలంటే అది ఆఫ్ ఆఫ్ ది కెమెరా కదా అంత గొప్ప గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ గా నేను చూడలేదు అండి ఒకసారి సినిమాకి ఏదో సినిమాకి నాకు ఏదో అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు అని ఒకటే కండిషన్ స్ట్రిక్ట్ కండిషన్ ఒకటి ఉంటుంది అండి అది ఏంటంటే షూటింగ్ మధ్యలో ఒక థర్టీ డేస్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆ షూటింగ్ మధ్యలో రాకూడదు థర్టీ డేస్ ఒక రెండు పోవాలంటే ఎట్టి పరిస్థితులు పంపించరు ఓకే ఆ రోజు షార్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా అక్కడ ఉండాలి ఉండాల్సిందే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ 
చుట్టూ మళ్ళీ బ్రహ్మాండంగా చూస్తారు ఆయన 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 ఉన్న హోటల్లోనే పెడతారు అందరికి పెడతారు అందరికి భోజనం మంచి భోజనం లొకేషన్ లో లొకేషన్ లో మనం కుర్చీలో తింటుంటే ఆయన జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో కింద కూర్చొని తింటా ఉంటాడు మనం సిగ్గుపడి అలా ఇలా చూసి మనం కూడా కిందకి దిగి లేదంటే చెట్టు చాటికి వెళ్ళి కూర్చీ వేసింది రవీంద్ర చాలా సార్లు ఆయన ఏం ఫీల్ కూర్చొని పోసు అంటారు ఆయన ఆయనకి ఏం ఉండదు మనం ఏం డైరెక్టర్ కింద కూర్చొని తింటుంటే మనం ఎలా తింటాం అని ఉంటుంది కదా ఫీలింగ్ అవును అలాగా అలా ఇలా ఇలా జరిగిపోతే ఒకసారి అదే ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పాను కదండి అడ్వాన్స్ ఇస్తారు పద్ధతిగా చాలా బాసు అడ్వాన్స్ అంటారు పైది షూటింగ్ బయలుదేరే ముందు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డబ్బులు ఏమైనా కావాలా అని అడుగుతారు కావాలి సార్ అంటే ఇస్తారు అక్కడ ఏముంటుంది అండి మన ఖర్చులే ఉంటాయి మామూలుగా సినిమాకి వెళ్తాం దానికి దానికి ఎలాగో మన జేబులో ఉంటాయి భోజనం హోటల్ వద్దు సార్ అంటే ఓకే ఫైన్ ఇలాగా ఒకసారి సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్ లో చెన్నైలో ఉంటున్నాను నేను హైదరాబాద్ షూటింగ్ వచ్చాను ఇక్కడ షూటింగ్ వస్తే నన్ను అక్కడికి నా రూమ్ దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళినట్టున్నారు నేను లేదండి ఊరు వెళ్ళారు హైదరాబాద్ వెళ్ళారు అని చెప్పినట్టున్నారు అండి చెప్తే హైదరాబాద్ వచ్చారు ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నో మొబైల్ ఫోన్స్ నాకు అక్కడ ఫోన్ ఇక్కడ ఫోన్ ఏ ఏ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాను ఏం తెలుసు ఆయనకి అక్కడ 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 వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదు షూటింగ్ వెళ్ళారు అదొకటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అందుకని నేను మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దేవదాస్ కనకల్ గారు స్టూడెంట్ అని ఆయన గుర్తుంది ఆయనకి అచ్చా డైరెక్ట్గా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి వావ్ గురుగారు మీ శిష్యుడు జగను అప్పుడు రామ్ జగన్ లేదండి జగను ఇలా నేను రెమ్యునేషన్ ఇవ్వాలి బ్యాలెన్స్ ఇవ్వాలి మీ ఓడికి ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పి ఆయనకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారండి సుభాష్ ఎనీబడి ఇస్ దేర్ ఉన్నారండి ఎవరన్నా ఇప్పటికీ లేరు రారు కూడా రారు కూడా కదా ఇంపాసిబుల్ అవును అలా నేను విన్న చెప్తున్నాను నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది నేను విన్నది జగపతి జగపతి బాబు గారు వాళ్ళ నాన్నగారు చేసింది మాత్రం నేను నాకు ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది జీవితాంతం అచ్చా ఎట్లా ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్కి రాజేంద్ర రాజేంద్ర బాబు గారా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారా బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు ఎస్ 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 గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ అవును అవునండి గొప్ప సినిమాలు తీసారు సినిమాలు తీయటం వేరు ఎస్ ఎస్ గొప్పగా నిలబడటం వేరు గొప్పగా బతకటం వేరు అవును ఆ వ్యక్తిత్వమే కదా ఈరోజు చెప్పుకునే చేసేది ఇలా హౌ నాకు తెలియదు అండి నేను ఆ సినిమా చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉండగానే నేను వినేవాడు పెద్ద బిల్డింగ్ అండి జగతి బాబు గారిది బజుల రోడ్ లో చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ అచ్చా ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మసుందన్న వేరే డైరెక్టర్ ఈయన డబుల్ రోల్ డ్యూయల్ రోల్ ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది జగబాబు గారి ఫ్లాప్ అయితే సింహం అనేది పేరుతో ఏదో వస్తుంది సింహ స్వప్నమా సింహ స్వప్నమా షూర్ అనుకుంటారు అలాంటి ఆ పేరుతో ఒకటి పాత సినిమా ఒకటి డ్యూయల్ రోల్ అది డ్యూయల్ రోల్ అనుకుంటున్నాను అదే సినిమా పోతే ఇలా బ్యాలెన్స్ ఉండిపోతాయి కదండి ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ వేరు కదా ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ వేరు అప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ వేరు ఓకే ఇవ్వాల్సి వస్తే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకు ఇంకోటి ల్యాబ్కు అక్కడికి ఇక్కడికి వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఆర్టిస్టుల బ్యాలెన్స్లు నేను అనుకుంటున్నాను ఇమాజినేషన్ బ్యాలెన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి ఆయన బిల్డింగ్ అమ్మేసి అన్ని అన్ని క్లియర్ చేశారు అంట అంటే ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేసారు చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ అండి ఇప్పుడు కోట్లు ఉంటుంది ఇప్పుడు కోట్లు ఇప్పుడు సో అనుకునేవాడిని ఎంత గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారా ఇండస్ట్రీలో అనుకునేవాడిని ఉన్నారు మరి వాళ్ళు చేసిన మంచే కదండి ఇప్పుడు జగత్ బాబు గారు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్న పొజిషన్కి అంతే కదా ఆయన కూడా చాలా మంచి ఆయన అవును ఆయన చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్లు లాస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేసి రిలీజ్ చేసుకోవటానికి డబ్బులు లేకపోతే ఆయన పర్వాలేదు ఈయనకి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు పదో పదిహేను ఇరవై జగద్బాబు గారు ఓకే ఓకే ఆయన చాలా విన్నానండి అలా నేను అచ్చా 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 ఇద్దరు విన్నాను ఫస్ట్ మన 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 ముందు జనరేషన్ కృష్ణ గారు విన్నాను అవును తర్వాత జగద్ బాబు గారు నాకు నాకు బాగా క్లోజ్గా ఉండేది శ్రీకాంత్ నేను చూశాను కూడా చాలాసార్లు ఓకే శ్రీకాంత్ కూడా సేమ్ ఎస్ ఓకే ఎస్ ఎట్లా అంటే తను కూడా పాపం బాగా స్ట్రగుల్ చేసి పైకి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ పెయిన్ తెలుసు ఎట్లా ఉంటుంది కష్టం అనేది అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ సినిమా ఫినిషింగ్ వచ్చేసరికి ఇంక రిలీజ్ చేసుకోవడానికి డబ్బులు ఉండవు కదండి హీరోకి కొంచెం పెద్ద అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది న్యాచురల్లీ అచ్చా వీళ్ళు ముందే తీసుకోరా జనరల్గా అట్లా ఉండదా సినిమా అంటే వీళ్ళు ఉంటారు డిపెండ్స్ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఉంటారు పిండేసే వాళ్ళు వేరే ఉంటారండి ఓకే ఓకే వీళ్ళు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండేవాళ్ళు సార్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్రెండ్లీనెస్ కోఆపరేట్ ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమా బాగా ఆడితే ఇంకో సిని
చూసాను శ్రీకాంత్ కూడా వదులుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి తర్వాత మళ్ళీ హిట్ అయితే మళ్ళీ ఫిలిం రిలీజ్ అయితే ఇస్తారా మళ్ళీ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ బ్యాలెన్స్ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంకెవరా ఇంకా ఇంకా అదే ఉండదండి ఇంకా ఓకే కాదు మీరు మీరు చెప్పినట్టుగా పాప మీ ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం కన్సిడరేషన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు తీసుకోకుండా ఉన్నారనుకోండి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హిట్ అయితే మళ్ళీ ఆ పేమెంట్ ఇస్తారా మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్స్ జనరల్గా డిపెండ్స్ హిట్ అయితే అది వేరే లెక్కలు అండి అది అంటే తెలియదు మనకి ఓకే ఓకే అవి వేరే ఉంటుంది అవి ఆ క్యాలకులేషన్స్ వేరే ఉంటుంది నాకు తెలిసి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రాదు అదేంటి వీళ్ళంతా హెల్ప్ చేసినా కూడా హెల్ప్ చేయటం అంటే అవి బ్యాలెన్స్ ప్రొడ్యూసర్కి ఇప్పుడు ఎంత లాస్ అయిందో ఎంత వచ్చిందో ఆ లెక్కలు వీళ్ళు అడగరు కదా ఓహో అంటే వీళ్ళు వదులుకోవటమే వాలంటరీగా అంతే కదండి ఇప్పుడు సినిమా ఇప్పుడు రూపాయి రెండు రూపాయలు కాదు అది కదా అది కదండి అంటే ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉందండి ఇప్పుడు ఇదే నేను ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సినిమా అయిపోయింది అనుకోండి ఓకే నేను సినిమా తీసాను అనుకోండి నేను డైరెక్ట్ చేసాను అనుకోండి లేదా నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను అనుకో అనుకుందాం ఓకే జగతి బాబు గారు సినిమా అయిపోయింది అంటారు తప్పితే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు కూడా గుడ్ కాజ్ కూడా ఉంటుంది కదా మంచి మంచి ఉద్దేశం కూడా ఉంటుంది కదా ఇతను ఇబ్బంది పడకూడదు ఇంకో సినిమా తీయగలు తీస్తాడు మనం హెల్ప్ చేస్తే అనే గుడ్ కాజ్ కూడా ఉంటుంది కదా ఈ రెండు పాయింట్లు ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ కి సంబంధించి మీరు బాగా అవమానపడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయా డైరెక్టర్ దగ్గర కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ కొత్తలో స్టార్టింగ్ లో స్ట్రగుల్ చేసే మూమెంట్ లో ఎవరికైనా సరే అలాంటివి కొంచెం బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి లేదండి అలాంటి జరగలేదు జరగలేదు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర డైరెక్టర్ దగ్గర ఎప్పుడు జరగలే బాగా చూసుకున్న బాగా చూసుకున్న వాళ్ళు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓకే అంటే అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం జరగలే నాకు అంటే యాక్చువల్గా అంటే నేను బాగా తిరిగి ఉంటే ఏమన్నా జరిగిపోయేమో బట్ నేను తిరిగి చాలా తక్కువే చెన్నైలో కూడా అదేంటి అంటే మీరు ఎక్కువ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రిజర్వ్ నేచరా అట్లేం కాదే మీకు మంచి సర్కిల్ సర్కిల్ ఉందండి అది అదంతా ఇప్పుడు పర్సనల్గా అంతే ఓకే ఇప్పుడు అంటే చెన్నైలో సర్కిల్ ఏం ఉంటుందండి అందరూ ట్రై చేసేవాళ్ళమే ఓకే ఓకే బట్ మరి ఎందుకు మీ మీ ఎయిము మీ గోలు ఆర్టిస్ట్ గా రైట్ కదా దానికోసం వెళ్లాల్సిందే ప్రొడ్యూసర్ గా తిరగాల్సిందే డైరెక్ట్ పడాల్సిందే ఫోటోస్ ఇవ్వాల్సిందే చేయాల్సిందే మరి దానికి ఎందుకు మీరు అంత వైట్ ఆపోజిట్ గా ఆపోజిట్ ఏం కదండి నేను చెప్తున్నా కదా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అంత పెద్ద వంశీ గారు ఉండేదండి ఒక్కరిదే పెద్ద వంశీ గారు నైంటీ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఆయన మీద ఉండేది రెగ్యులర్ గా ఆయన ఆయన ఎల్లుండి కలుద్దాం అంటే ఎల్లుండి వెళ్ళేవాడిని రేపు కలుద్దాం అంటే రేపు వెళ్ళేవాడిని మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కడ కనపడతా వెళ్ళినప్పుడల్లా చాలా మర్యాదగా కూర్చొనేవారు వీళ్ళైతే కాఫీ ఇచ్చేవారు అలాగే పిచ్చెట్ రాజు గారు ఆయనతో అసలు ఒక సినిమా చేయలేదు ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్రీట్మెంట్ ఏ ఆర్టిస్ట్ కైనా తెలీదు బట్ నేను తెలీదు అంటే యాక్చువల్ గా నాకు భరణి గారు పరిచయం చేసింది ఎవరు ధనకల్ భరణి గారు ఎప్పుడు వెళ్ళానండి ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్రీట్మెంట్ అందరూ అందరు లాగానే అస్టెండ్ అట్లు ఇంటి బయట చాలా మంది ఉండేవారు రే ప్రతిరోజు కనీసం మినిమం ఒక పది మంది మినిమం ఆర్టిస్టులు చాలా మంది ఉండేవారు నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల తర్వాత బయటకు వచ్చేవారు డ్రాయింగ్ రూము కూర్చుని ఉండేలాగా కూర్చున్న తర్వాత కాఫీ వచ్చేది ఆయన ఆఫర్ చేసేవారు మళ్ళీ ఫారెన్ సిగరెట్స్ ఉండేవి సో లేదు సార్ అలవాటు లేదండి పర్లేదు తాగు అన్నారు లేదు లేదు సార్ అలవాటు లేదు సరే కాఫీ తాగేసి వచ్చేసి అంతే కూర్చోవాలి కాదు అలా కూర్చోవాలి మనకు అలవాటు అంతే కదండి కూర్చోవాలి కాదు ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోతా అంతేనా అంతే కదండి ఓకే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మనకంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అది స్టేచర్ కావచ్చు వయసు కావచ్చు వెళ్ళిపోతాయి కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మామూలు ఫ్రీగా కూర్చుంటాం కానీ అచ్చా 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 అండ్ అలాగా చెప్పేవారు అనమాట ఈ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్లో వచ్చేటట్టు ఉన్న క్యారెక్టర్లు దాన్ని చేద్దా కానీ లేదా నెక్స్ట్ పిక్చర్లు అనేవారు మళ్ళీ మధ్యలో వెళ్తే అట్లా తర్వాత తమిళ డైరెక్టర్ మౌలి గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి తిరిగాను నేను చాలా సార్లు తిరిగాను అలాంటి ఎప్పుడు అలా క్యారెక్టర్స్ మీకు పడినప్పుడు ఏమైనా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళడం బాగా ఉంటుంది కదండి అవునా మనుషులం కదా అంటే ఇదొకటే మనం ప్యాషన్తో వచ్చాము 
రావట్లేదు ఏంటి అని ఉంటుంది డెఫినెట్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మీకు ఇంటి నుంచి డబ్బులు రావటం ఏమని ఆర్డర్ అంతే మరి ఇంట్లో అంత కోఆపరేషన్ ఉందండి మీకు ఎక్సలెంట్ అండి నేను అంటే నేను ఒక్కనే కొడుకుని నేను మా పద్నాలుగు దగ్గర పెరిగాను అండి నేను యాక్చువల్గా మా పద్నాలుగు దగ్గర పెరిగాను మా పెద్దనాన్న గారికి చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ నేను మా మా పెద్దమ్మ గారు వైపు అలా ఆయన దగ్గరే పెరిగాను నేను ఆయన కూడా చాలా గారం చేసేవారు అనమాట వెంకటరత్నం నాయుడు అని చెరుకోడ ఆయన స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు అక్కడ తర్వాత ఆయనే కాలేజీలో జాయిన్ చేశారు ఆయనే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ చేశారు అండ్ మహర్షి షూటింగ్ అప్పుడు వచ్చారు అక్కడికి షూటింగ్ వచ్చారు వైజాగ్ షూటింగ్ అయితే మాకు దగ్గర కదా అనేటట్టు హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై నుంచి అయితే దొరికే దూరం అక్కడ దగ్గర కదా అండ్ అక్కడికి వచ్చి త్రీ డేస్ ఉన్నారు నాతో పాటు నాకు నాకు దేవుడు అంటే ఇంకా ఆయనే సో మీకు అంతా నల్లేరు మీ నడక నడిచిపోయింది కానీ ఫ్యామిలీ నుంచి అంత కోఆపరేషన్ ఉన్నది ప్లస్ ఇండస్ట్రీలో అంత ఎక్కువ మీరు స్ట్రగుల్ ఏం చేయలేదు తిండి లేకుండా లేకపోతే అలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు రాలే రానే లేదు యాక్చువల్ గా అంటే నేను ఒక్కడే కొడుకున్నవటం వలన కంఫర్టబుల్ గా ఉందండి అంటే కంఫర్టబుల్ గా అంటే ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి దాకా వచ్చి ఇంకా రేపు సెట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అరే మంచి క్యారెక్టర్ పడింది అని మిస్ అయిపోయి వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు బోల్డ్ అండి బోల్డ్ అండి అప్పుడు ఇంక చూడండి రాలేదన్న డిప్రెషన్ పక్కన పెట్టండి వచ్చి వెళ్ళిపోతే ఏంటి పరిస్థితి ఇంకా నరకం కదా అది మామూలు కాదండి అసలు ఎంత బాధపడతాను ఎంత బాధపడదు ఎంత బాధ ఉంటుందో ఓకే నాకు ఇంకా కొంచెం మతి మరిపించాడు కాబట్టి తొందరగా మర్చిపోతానేమో అదర్వైజ్ ఇప్పటికీ గుర్తొస్తే చాలా బాధగా ఉంటుందండి అది నేను వేస్తుంటే బాగుండదు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయ్యో 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 చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పటికే జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు అప్పట్లో అయితే మరీ ఎనిషియల్ డేస్ లో అయితే ఇంకా రేపే బయలుదేరాలి మళ్ళీ మేనేజర్ ఫోన్ చేసి సార్ హీరోయిన్ కి జ్వరం వచ్చిందంట బాంబే నుంచి ఇంకా రాలేదు అందుకని ఇంకా మీకు అమ్మాయి అక్కడి నుంచి బయలుదేరగానే ఫోన్ చేస్తాను ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ లో ఉంటుంది మీరు కట్ చేస్తే నాకు వెంటనే నేను దాని గురించి ఎంక్వైరీలు చేయను అస్సలు వాళ్ళ మేనేజర్తో కానీ ఏంటి ఈ సినిమాలో ఎవరు ఇంకా యాక్టర్స్ ఇంకెవరు పని చేస్తున్నారు మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని కనుక్కుందాం ఇలాంటి ఎంక్వైరీస్ ఏమి ఉండవు అండి వచ్చిందా ఎస్ వెల్ అండ్ గుడ్ మనం ప్రాణం పెట్టి చేస్తాం రాలేదా దాని గురించి అసలు నేను పట్టించుకోనే పట్టించుకోనండి బాధపడతాను ఎందుకు ఇతను ఇలా చేశాడండి అంటే ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర జరిగింది అలాగే నాకు బాగా క్లోజ్ ఒక్క ఒకటి వల్లూరుపట్ రమేష్ అని ఇప్పుడు మన సినిమాలు తీసాడండి కబడ్డీ సినిమా తీసాడు యాక్చువల్ దాంట్లో దాంట్లో ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టర్ మేము మిస్ అయిందంటే ఎందుకు ఇప్పటికీ తెలియదు నేను అడగను ఏంటి రమేష్ ఏంటి అని దే సేమ్ యాస్ట్ ఈస్ మీ కొలీగే కొలీగ్ కాదు కొలీగ్ కాదు ఓకే చెన్నైలో మాతో పాటు తన కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యాడు యాక్చువల్గా ఓకే అప్పుడు కెమెరా అసిస్టెంట్ గా పనిచేసేవాడు వల్లూరుపల్లి రమేష్ అండి నాకు బాగా క్లోజ్ ప్రియతమైన క్లోజ్ నాకు ఓకే హైదరాబాద్ వచ్చాక అచ్చా హైదరాబాద్ వచ్చాక వచ్చిన తర్వాత సూపర్ క్యారెక్టర్ జగ్గు బ్రహ్మాణం అది ఇది అన్నాడు అంత అయిపోయింది అయ్యో నేను బయలుదేరాలండి ఓకే ఏ బయలుదేరాలి రాజమండ్రి షూటింగ్ ఓ ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టర్ ఎప్పటికి అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు చిన్నవాళ్ళు తర్వాత ఇంకెవరో నువ్వు చేయాలంట కదా రమేష్ చెప్పాడు మరి నేను ఎందుకు చేయలేదంట అది చెప్పలేదు అంటే ఆయన మరి నేను ఎందుకు చేయలేదంట నేను అయితే తను ఇప్పటి వరకు పోతే నేను తను డైరెక్ట్ కాదు ఇట్లాంటి చాలా జరిగినాయండి మీరు నిజంగా చేయరని చెప్పారా లేదు కదా తనే ఆఫర్ చేసి ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు అండి ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు ఏం జరిగిందని తెలియ దానికి నేను అసలు ఇంకా నో పోస్ట్ నో పోస్ట్ మాట్లాడదు నో పోస్ట్ మాట్లాడదు అసలు అసలు నేను అసలు 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 నేను ఆయన ఎవ్వరు నీ ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు క్యారెక్టర్ నీ అస్సలు నేను అడగను గాన్ ఈస్ గాన్ దట్స్ ఆల్ ఓకే జగదుబాబు గారు 
తీరుతుంది <laughs> 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 200% మీరు నాకు ఏమీ హాని చేయకుండా నేను మీ గురించి దురాలోచన మీకు అసూయతోను ఇంకొక దేనితోనూ ఇంకో దేనితోనూ నేను మీకు ఏదైనా హాని తలపెట్టాను అనుకోండి రిఫ్లెక్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆ సిద్ధాంతం బై మిస్టేక్ ఏదో ఏదో చేస్తే అది వచ్చి మీకు తగిలితే దట్స్ నాట్ యువర్ హ్యాండ్ అది మనం చేతిలో లేదు చేతిలో యా సో మీరు yes ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఓ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పెల్ యా అందుకు నాకు పాప భీతి అనేది నాకు చాలా ఎక్కువ పాప భీతి ఇంకొకటి పొట్ట కొట్టడం కానీ ఇంకొకటి క్యారెక్టర్ నేను కొట్టేయడం కానీ తోసుకెళ్ళిపోయి నేను సార్ భజన అది వేరే ఓవర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తెలుసు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తోసేసి అక్కడంటే ముందే నేనే క్యారెక్టర్ కొట్టేయాలి ఆబా ఆతృత కక్కుర్తి అలాంటి నా జీవితంలో లేవండి రావు ఆబా అంటారు చూసారా అది లేదు కక్కుర్తి లేదు ఆత్రం ఏ ఇండస్ట్రీలో నెగ్గు రావటం కష్టం అంటారు జనరల్ గా ఇండస్ట్రీ కంటే జీవితం చాలా గొప్పదండి చాలా పెద్దది అశోక్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఇంతే కదా జీవితం ఇంత కదండి కానీ అన్నం పెట్టేది అది కదా ఇండస్ట్రీ ఇంత అండి జీవితం ఇంత అంతే కదండి అన్నం పెట్టేది ఇదే బట్ ప్రిన్సిపల్స్తో లేకపోతే రేపు పొద్దున మనం పోయిన తర్వాత ఈడు ఇలా బతికాడరా అని ఎవడ ఒక మాట అంటే ఒకటి అంటే చాలు కదా మొత్తం పోయినట్టే కదా ఇప్పుడు పోయిన వాళ్ళ గురించి చండాలు కానీ నా దగ్గర మాట్లాడతా ఉంటే నిజమే కదా కరెక్ట్ పోయిన వాళ్ళందరూ ఎవరండి మంచి వాళ్ళు కదా మరి మంచి వాళ్ళే మరి నేను పోయిన వాళ్ళ గురించి చాలా చండాలుగా మాట్లాడుతున్నారు మా ఇండస్ట్రీలోనే చాలా చండాలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇక అంటే చండాలుగా అంటే క్లోజ్ సర్కిల్ నేను కూడా ఒక సాక్షిని అయ్యి ఉంటాను ఉండవచ్చు ఆ ప్రూఫ్స్ లో అప్పుడు చిచ్చి అలా కాదు అలా నిజంగా కాదనుకోండి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాదనుకోండి నేను చెప్తా ఖండిస్తా ఏ చిచ్చి కాదు అతను అలా కాదు మిస్టేక్ అలా చేసి ఉంటాడేమో అంటాం కానీ నేను సాక్షిగా ఉన్నా అనుకోండి సైలెంట్ కరెక్ట్ మరి చేశాడు కదా అతను అది చేశాడు కదా మరి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ పేరు మనకు అవసరమా మరి లక్షలు సంపాదించారు వందల సినిమాలు చేశారు చెప్పండి తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మీకు రమేష్ కనపడలేదా సపరేట్ అలాంటిది ఎవరో చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ ఎవరికి అయిపోయి అది అది మీకు వచ్చేసి ఏదో రూట్ లో ఆ సెట్ లో కనపడేది నేను చేయాల్సింది మీకు వచ్చిందండి ఇట్లా జరిగింది అలాంటి సందర్భాలు ఏమన్నా పోని రావాల్సి రావట్లేదు అది ఎవరినో తీసేసి మళ్ళీ మమ్మల్ని పెట్టాం చాలా బాగా చెప్పారు అలా ఉన్నప్పుడు వయసు వస్తా ఇలా కూడా జరుగుతారు కదా అట్లా ఏమన్నా ఎందుకంటే అరే రేపు పొరపాటు నాకు ఒకవేళ కనుక అలా జరిగితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సారీ చెప్తాను నేను నాకు తెలిస్తే మీరు కారణం కాకపోయినా డెఫినెట్ గా అండి మీరు కారణం కాకపోయినా వయసు మీరు సారీ చెప్తాం డెఫినెట్ చెప్తానండి నా ఫ్రెండ్ అయి ఉంటాడు కదా నా కో ఆర్టిస్ట్ అయి ఉంటాడు కదా నన్ను తీసి అతను తీసేసి నన్ను పెట్టారంటే నా అరేంజ్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యి ఉంటాడు కదా నేను ఎంత ఫీల్ అయ్యాను ఒకవేళ 
నీకు నాకు వచ్చేదాకా తెలియదు నువ్వు చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ అంట కదా సారీ అంటాను దాదాపు మీరు ఒక అప్పుడు మొత్తం ఉన్న బాధ అంతా అయిపోయి మన మీద కోపం ఉండదు కదండి ఎస్ టీవీ ఇండస్ట్రీలో చాలా మందిని చూసాను అట్లాగా అంటే తీసేస్తారు చాలా మంది నా విషయంలో జరగలేదు కానీ చాలా క్లాష్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా నేను వచ్చి కాదండి నాతో చెప్తూ ఉంటారు షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే ఇట్లాగా నాకు తెలియదండి నాకు వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసింది వాళ్ళని తీసేసి పెట్టారని నేను నేను నలుగురు ఎదురుతో కూడా నేను చాలా చెప్పానండి మీరు నాకు తెలుసండి బట్ వాళ్ళు మీరు ప్రొడ్యూసర్ బాగుండదండి నన్ను తీసేసి వాళ్ళని పెడితే బాగుండదండి అని ప్రొడ్యూసర్తో అంటే మీరు చేయబోతే ఇంకొకరు చేస్తారండి అన్నారండి ప్రొడ్యూసర్ అందుకు నేను చేశానండి అని అందుకు నేను చేశానండి అని చెప్తారు ఆర్టిస్ట్ ఓకే ఓకే నేనే ఉంటానప్పుడు మరి మీ ఇద్దరు అప్పుడు ఆర్టిస్ట్ మీ ఇద్దరు క్లోజ్ కదా క్లోజ్ అండి మరి ఫోన్ చేసి ఇలాగే ఇలా ప్రొడ్యూసర్ గారు అన్నారు ఈ మాట అన్నారు ఇలా సారీ మనం రీసెంట్ గానే రీసెంట్ అంత సెన్స్ ఒక సీరియల్ లో జరిగింది ఒక సీరియల్ లో అంటే సీరియల్ పేరు చెప్పను నో ప్రాబ్లం రాజలక్ష్మి గారు శంకరాబరం రాజలక్ష్మి గారు పెద్ద క్యారెక్టర్ నైన్ ఆవిడే దాంట్లో రంగనాథ్ గారు వైఫ్ నేను కొడుకు రంగనాథ్ గారు కొడుకు రాజలక్ష్మి గారు నమ్మాదరు అదే చనిపోయినా సరే ఏదో ప్రాబ్లం రాజలక్ష్మి గారు తీసేసి వేరే ఆర్టిస్ట్ పెట్టారు నేను ఆవిడని అడిగాను పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కూడా అట్లా తీసేయటం జరుగుతుంటుంది ప్రొడ్యూసర్ ఇష్టం కదండి ప్రొడ్యూసర్ ఇష్టం లేదా ఛానల్ ఇష్టం ఓకే ఓకే అంటే ఒక ప్రాపర్ రీజన్ ఉంటే తీసేయలేండి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే డేట్లు ఎలా పోతున్నారు ఆవిడ అందుకే తీసేయాల్సి వచ్చింది సంథింగ్ ఏదో ఒక రీజన్ ఆ లొకేషన్ లో ఇంకొక ఆ ప్లేస్ లో వచ్చిన నాకు ఆవిడ క్లోజ్ చాలా మంచి ఆవిడ ఆవిడ కూడా అంటే తెలుసా అండి మీ ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ అండి ఏం చెప్పాలో తెలియలేదండి నాకు అన్నారు ఆవిడ లేదండి ఏం చెప్ప తెలియటం తెలియపోవటం ఏంది ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇలాగా చెప్పారండి రాజలక్ష్మి గారిని రీప్లేస్ చేస్తున్నాము మీరు ఆ క్యారెక్టర్ చేయాలి ఇది అని ఇలా అన్నారంటే మరి మీ ఇద్దరు క్లోజ్ గా చెప్తున్నారు కదా ఒక్క మాట ఫోన్ చేసి రాజలక్ష్మి గారు ఇలా ప్రొడ్యూసర్ ఇలా నాకు ఫోన్ చేశారండి అంటే ఏ ఉండదు కదా తర్వాత ఒక నెల అయిన తర్వాత కూడా అడిగా ఏమని మాట్లాడంటే లేదండి అంబరాసింగ్ గా ఉంది నాకు అది రాజలక్ష్మి గారు నేను చెప్పాను నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను రాజలక్ష్మి గారు ఇలా జరిగింది ఆవిడ చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ అంట కదా అవునండి మీ ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ నాకు చెప్పలేదండి రీప్లేస్ చేసినందుకు ఫీల్ అవట్లేదండి ఆవిడ చాలా మంచి ఆవిడ ఇద్దరు మంచి వాళ్ళే ఇద్దరు చాలా మంచి వాళ్ళు అనేసరికి చెప్తే పోనులేండి పోనులేండి నాకు కూడా మీరు మీరు చెప్పారు కదా నాకు నాకు కూడా మనసులు ఏమి లేదు లేని అన్నారు రాజలక్ష్మి గారు అప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఇలాంటి అది దట్ ఈస్ రంగనాథ్ గారి పేరు ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకండి ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్టులు సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది జనరల్గా అంటే ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లేకపోతే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఖాళీగా ఉండలేకనా లేకపోతే సైకలాజికల్ డిప్రెషన్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్సా నా దేశ రంగనాథ్ గారు నా దేశ కవిత్వం మీద కొంచెం బాగా ఉన్నవారు పట్టున్నవారు సిగరెట్ తాగరండి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ మంది అలవాటు లేదండి అవును ఆయన సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోతాను నేను టీవీలకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన సిక్స్కి నన్ను వదిలేయాలండి అని అనే కండిషన్ మీద ఆయన వర్క్ చేస్తారు టీవీకి అని నేను ఇప్పుడు అన్ని న్యాచురల్గా పెద్ద ఆర్టిస్టులు అందరూ అలా అడుగుతారు నేను సిక్స్కి వెళ్ళిపోతానండి మ్యాక్సిమం సెవెన్కి వెళ్ళిపోతానండి ఆయన బాగా క్లోజ్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఈ దీనికి కలిసి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఓకే అద్భుతమైన ఆయన కవిత్వాలు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటాయి అవును చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటాయి ఆయన చెప్పే మాటలు కానీ కవిత్వాలు కానీ ఆయన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లు కానీ అవును పాపం వాళ్ళ మెసేజ్ అంత బాగా చూసుకునేవారు అయ్యో అయ్యో అంటే అయ్యో అయ్యో అల్టిమేట్ అసలు ఈ నాకు తెలిసి భూ ప్రపంచం మీద చాలా రేర్గా ఉంటారు ఉంటారు అవును మీరు భూతద్దం పెట్టి వెతికితే మహా అయితే ఒక పది మంది ఉంటారేమో అవును ఇన్ని వందల కోట్లలో ఎస్ ఎస్ మన ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఒక ఆయన యా అంత గొప్పగా చూసుకున్నారు బట్ బట్ ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి ఆయన షూటింగ్లో ఉదయ్ కిరణ్ చనిపోయిన తర్వాత చాలా మంచి వ్యక్తి అతను కనుక చనిపోయే ముందు ఒక రోజు ముందు రెండు రోజుల ముందు నా నన్ను కలిసినా కానీ ఆయన చనిపోయేవాడు కాదు ఉదయ్ కిరణ్ చనిపోయేవాడు కాదు నేను నిజం సార్ అది కరెక్ట్ అండి అంత ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటాయి మీరు చెప్పే మాటలు కానీ మీతో కూర్చుంటేమో కానీ బ్రహ్మాండించండి పెద్ద మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుతారు పెద్దగా నవ్వుతారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు చిరంజీవి గారితో చేసిన సినిమాలు కానీ 
గొప్ప మనిషి చాలా మర్యాద ఇస్తారు ఆయన మర్యాద ఇస్తాడు హీరో అని అట్లా ఉండటం ఏం లేదు చాలా మర్యాద ఇస్తాడు ఆయన నాకు తెలుసు సినిమా చేశాను కదా చిరంజీవి గారితో పది సినిమాలు చేశారా నేను మూడు సినిమాలు చేశానండి ఏ పిక్చర్స్ ముగ్గురు మనగాళ్ళు ఒక సినిమా చేశాను ముగ్గురు మనగాళ్ళు దాంట్లో ఆయన ఫ్రెండ్ ముగ్గురు హీరోలో ఫ్రెండ్ ఉన్నారు దాని తర్వాత మాస్టర్ చేశానండి అండ్ అన్నయ్య ఒకటే సీను ఎందుకు చనిపోతారు ఇట్లా ఆర్టిస్ట్ లో ముందు ఫోన్ చేస్తే నేను మాట్లాడేవాడిని ఉదయకర్ అంటే అని అన్నారు కదండి అన్నారు కదండి అనే మనిషి చనిపోవటం అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఆరు గంటలకు వెళ్ళిపోతానని అందరూ నేచురల్గా అడుగుతారు కదా మాటల సందర్భంలో నేను ఆరు గంటలకి వెళ్ళిపోతాను అని వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే ఎందుకు అనుకుంటే తెలుసా మీకు జాయిన్ అన్నారు లేదు సార్ మన సినిమా స్టైల్ అదే కదా ఆర్టిస్టులు అందరూ అలాగే అడుగుతారు కదండి సిక్స్ కో సెవెన్కి వెళ్ళిపోతాను అంటారు కదండి కాదు కాదు నేను టెన్నిస్ ఆడుకోవటానికి వెళ్తాను అంటారు టెన్నిస్ అంటే పిచ్చి బా ఒకరోజు తిండి లేకపోయినా ఉంటాను కానీ టెన్నిస్ ఆడకుండా ఉండలేను నేను అంత పిచ్చి నాకు టెన్నిస్ అంటే ఓకే అనేవా సో బ్యాడ్ హ్యాబిట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమీ లేకుండా టెన్నిస్ ప్లేయర్ అయ్యి ఉండి మరి అదన్నా ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎనర్జీ ఉంటుంది కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ కూడా బాగుంటాయి అవును నేను అనుకునేది అది పర్సనల్గా ఏదో ఎక్కడో హర్ట్ అయ్యారండి అది అది నేను అనుకోవటం నేను చెప్పొచ్చు లేదు కూడా నాకు తెలియదు మరి ఓకే అంటే ఫ్రమ్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ సైడ్ ఏమన్నా జరిగిందా అదే మార్చాలండి అంతే కదా ఒక మాట అంత పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి ఒక చిన్న మాటతో మార్చాలు అవును నాకు తెలియదు ఏం జరిగింది అనేది నేను అనుకుంటే ఆయన మానసిక స్పరంగా అలా చేసుకునే వ్యక్తి కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు నాకు వేషం ఇవ్వండి నేను వేషం చేస్తాను అని అడగలే వీళ్ళు వెళ్ళి బతిమాలితే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు నేను సిక్స్ వరకే చేస్తానండి తొందరలో నా క్యారెక్టర్ని కొన్ని రోజులు నేను టెన్ డేస్ ఇస్తా టెన్ డేస్ మీరు షూటింగ్ చేసుకోండి అన్నాడు ఆయన అంతే తప్పితే ఇక మీరు గ్యారంటీగా సంవత్సరం షూటింగ్ చేస్తానంటేనే మీరు నాకు ఇస్తాను మీకు డేట్లో అని అనలే ఓకే అంటే వర్క్ వర్క్ లేని మనిషి అయితే మీకు టెన్ డేసే ఇస్తా అలా అనే వ్యక్తిత్వం కాదు కాదు కదా అవును సంథింగ్ ఏదో హిడెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అది క్యారెక్టర్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి ఒక టూ డేస్ అండి మూడు అంటే టూ డేస్ క్యారెక్టర్ కాదు కొంచెం పెద్ద క్యారెక్టర్ ఏమైనా ఉంటే ఏమన్నా అంటాను నేను అంటే లాంగ్ టైం ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు క్యారెక్టర్ లెంగ్త్ ఉంటుంది మానిటరీ ఆస్పెక్ట్లో కూడా బాగుంటుంది కదా అంట అట్లా కాక నేను రివర్స్లో నేను పది రోజులు ఇస్తాను ఈ పది రోజులు షూట్ చేసుకోండి ఆ పది రోజులు ముగించుకోండి క్యారెక్టర్ అంది చాలా రోజులు పనిచేశారు ఆయన ఎస్ నేను మధ్యలో ఎందుకు అడగలేదంటే మేము అందరితో పనిచేస్తాం అంటే నాకు ఎనర్జెటిక్గా ఉంది జగన్ నాకు ఆయన కూడా చెప్పారు ప్రొడ్యూసర్ మేము అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం కదా ఫస్ట్ కండిషన్ రంగనాథ్ గారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రెమ్యునేషన్ ఓకే ఫైన్ పది రోజుల్లో షూటింగ్ ఫైన్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఫైన్ నేను చెప్ ఇవన్నీ చెప్పిన మనిషి వర్క్ లేదని ఎలా అనుకుంటాం ఆయనకు ఈ టీవీ సినిమా ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఏదో ఒకటి వస్తుందండి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు అదే అఫైర్స్ పెట్టుకోవటానికి ఆ ఏజ్ కాదు ట్రూలీ కరెక్ట్ అది ఏ సంగతి పక్కన పెడితే మనిషి అలాంటి ఆయన కాదు కాదు ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటే మరి ఏమని కూడా చెప్పండి ఏదో ఏదో ఒక మనసుకి చాలా చాలా అలా సూసైడ్ చేసుకుంటే అంటే అక్కడ ఇంటికి వెళ్ళలేదండి చాంబర్ కూర్చున్న తర్వాత దాని తర్వాత క్రిమేషన్ సేమ్ అదే నేను ఎందుకు ఒక ఆ డిప్రెషన్ని లీడ్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీ కారణాలు కాకుండా అదర్ యావిగేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఉదయకరం కూడా అలానే సూసైడ్ చేసుకుంటారు మనం ఎప్పుడో ఒక ఆర్టిస్ట్ ప్రదీప్ అని కూడా ఒక అబ్బాయి ఎవరు అవును చేసుకుని ఉన్నారు అవును అవన్నీ ఎందుకు లీడ్ చేస్తుంటాయి రన్నింగ్ సీరియల్ అది ఓకే ఓకే రన్నింగ్ సీరియల్ వెళ్ళాను అంటే మేము అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మా బాధ్యత వెళ్ళటం 
అయ్యో అసోసియేషన్ నుంచి టీవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా బాధ కలిగిందంటే హాస్పిటల్లో ఉంటే ఎవరికి వీలైతే వాళ్ళని వెళ్తామండి ప్రెసిడెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ లేకపోతే నేను ప్రెసిడెంట్ లేదు నేను జనరల్ సెక్రటరీ అలా ఏదో ఎవరికి వీలైతే వాళ్ళు వెళ్తాం మానిటర్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా చేత నేను సహాయం చేస్తాం అసోసియేషన్ వైపు నుంచి ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు మీరు యాజ్ మీ రోల్ ఏంటంటే అందులో వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అప్పటి నుంచి మీరు నేను నాలుగు టర్మ్స్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటున్నానండి యునానిమస్ కాదండి ఓట్లు 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 వేసి కూర్చోబెడుతున్నారు వాళ్ళు అవునా మీరు 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 కూడా నేరోగా ఒకటి రెండు నాలుగు ఓటర్తో కలిసి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ నియోజకవర్గాలు ఎలక్షన్స్ లో లాగా టెన్షన్ ఉంటుంది కౌంటింగ్ కౌంటింగ్ కి పెరుగుతున్న ఉత్కంఠ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వినోద్ బాల్ గారు కూడా బాబు ప్రెసిడెంట్ గా చాలా సార్ యునానిమస్ అండి వినోద్ బాల్ అయితే ఎవరు కదా అంటే తను తనకి తనకి ఈక్వల్ గా ఎప్పుడు ఎవరికి మరి అసలు అంటే వందల వందల తేడాలు వస్తాయి అంటే ఒకవేళ వేసిన రెండు మూడు రెండు మూడు సార్లు జరిగింది యునానిమస్ కాకుండా ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి కానీ ఆ దాంట్లో కూడా అలాంటప్పుడు వందల వందల డిఫరెన్స్ వస్తా అనమాట అండి ఆయనకి అపోనెంట్ గా నుంచిన వాళ్ళకి యాక్చువల్ మేము ప్యానల్ లేకుండా ట్రై చేస్తాం లాస్ట్ వచ్చేసరికి రెండు మూడు రోజుల ముందు ప్యానల్ ఫామ్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ అది ఒక ఫ్యామిలీ ఒక ఫ్యామిలీ ప్యానల్ అని మనం మేము మాకు ప్యానల్ లేకపోయినా అవతల వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్లీ జరుగుద్దండి ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు కూడా భుజం భుజం వేసుకుని అసలు ఏమి ఉండదు కాకపోతే ఆ రెండు రోజులు మాత్రం అసలు నాకైతే ఏమి ఉండదు కానీ మెయింటైన్ చేయాలి తప్ప ఎందుకు వేస్ట్ ఎందుకు వేస్ట్ అండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయ్యి అందరూ ఇక్కడ ఉండాలిగా ఇప్పుడు రాజకీయ పొలిటికల్ పార్టీ అనుకోండి ఓ పార్టీ ఇది ఓ పార్టీ ఇది తెలుగుదేశం ఇది వైఎస్ఆర్సిపి ఇది లేదా టిఆర్ఎస్ లేదా కాంగ్రెస్ గెలిచి గెలిచే ముందు కలిసి ఉండరు గెలిచిన తర్వాత కలిసి ఉండరు ఇంకోటి అందరూ అందరూ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ గురించి కష్టపడేది అది మానిటర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు అండి ఎవరికి శాలరీస్ ఉండవు మా కార్లు మేము వేసుకుని మా బైక్లు మేము వేసుకుని అసోసియేషన్ కి వెళ్తాం ఇది మెంబర్షిప్ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో కనీసం పెట్రోల్ కన్వీనియన్స్ కూడా అసోసియేషన్స్ రాదండి ఇంకెంత ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటామంటే మేము ల్యాండ్ లైన్ అవుట్ గోయింగ్ కట్ చేసి దాదాపు పదేళ్ళు అవుతుంది ఏమో మాకు అవుట్ గోయింగ్ ఫోన్ లేదండి ల్యాండ్ లైన్ ఇన్కమింగ్ ఉంటుంది అంతే మిగతా కాన్వర్జే మిగతా కమ్యూనికేషన్ అంతా మా మొబైల్ ఫోన్స్ నుంచే పర్సనల్ మొబైల్ ఫోన్స్ నుంచే మీరు తీసుకుంటే మెడిక్ క్లెయిమ్ పాలసీస్ కూడా ఎవరు తీసుకొచ్చినట్టున్నారు మీరు కొంచెం బాగా ఆర్టిస్టులకి చాలా చాలా హెల్ప్ ఫ్యామిలీ చెప్పాలంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి సెవెన్ టైమ్స్ స్క్రీన్ కంటే టీవీ అసోసియేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆర్టిస్టులు వెల్ఫేర్ కోసం బాగా చేస్తున్నారు ప్లస్ ఒకప్పుడేమో కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఎంత చిన్న క్యారెక్టర్స్ చెక్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా వస్తున్నాయి బౌన్సులు కూడా లేవు అని చెప్పేసి చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇలాంటి కూడా జరుగుతాయండి ఇలాంటి అంటే ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి డబ్బులు ఆపేస్తారు ఇది క్యారెక్టర్ అయిపోయిన తర్వాత పేమెంట్లు ఉంటాయి అవి నిజంగానే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి కొన్ని కొంతమంది ఎవరు రేర్ గా ఒక వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళ మీద కోపంతో వాంటెడ్ గా ఆపుతారు కానీ మిగతా అన్ని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే ఉంటాయి ఛానల్ నుంచి డబ్బులు బ్రహ్మాండంగా బ్రహ్మాండంగా చాలా చాలా గోల్డ్ ని మేము ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం లేదంటే వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు ఆర్టిస్టు ప్రొడ్యూసరు మనం కమిటీ కూర్చుని సాల్వ్ చేస్తాండి అంత సీన్ వరకు వస్తుందా కలిసి కూర్చొని చెప్పేంత వరకు ఇవ్వం అని చెప్పటం మరి రాగటం ఎంత వరకు వస్తాను వస్తాను వాళ్ళు కానిపక్షంలో వాళ్ళు సీరియల్స్ ఆపేంత రైట్స్ ఉంటాయా అట్లా ఉంటుందా ఆపితే ఏం లాభం అండి ఆపితే ఏమి లేదు ఎవరికి లాభం ఓకే అది కదా ప్రొడ్యూసర్ లాస్ పోతే లాస్ అవుతాడు కదా ఒకరు ఒకరు వచ్చి మీరు చెప్పినట్టుగా ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకోకపోతే ఒప్పుకుంటారండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ లక్ష రూపాయలు నాకు ఇవ్వాలనుకోండి ఓకే నేను లక్ష ఇవ్వలేనండి డెబ్బై ఐదు ఇస్తా అంటారు లేదు లేదు లేదండి నేను చాలా లాస్లో ఉన్నా కావాలంటే మీరు అడగండి మా మీరు వాళ్ళని అడగండి వీళ్ళని అడగండి వీళ్ళని అడగండి మాకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది నిజంగా మరి ఎంత ఇస్తారు యాభై ఇస్తాం ఓకే ఫైన్ ఏమో నీకు ఓకేనా బాబు నీకు ఓకేనా ఓకే సార్ ఓకే ఇలా బోల్డ్ అండి 
అంతేగాని కంప్లీట్ గా టోటల్ గా ఎగ్గొట్టే పరిస్థితి అయితే ఎట్లా ఉండదు సంథింగ్ ఎంతైనా సరే వాళ్ళు పాత వస్తుంది 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 ఎందుకంటే మరి వీళ్ళు కూడా చాలా రోజులు కష్టపడి పని చేసి ఎందుకంటే అదే రోజులో వేరే సిరియల్ కు వేరే ఇంకో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కు వర్క్ చేస్తే డబ్బులు వచ్చే డబ్బులే కదా ఆర్టిస్ట్ లకు బీమా సౌకర్యం కూడా కల్పించినట్టున్నారండి మీరు లేదండి అసోసియేషన్ నుంచి అది డైరెక్ట్ గా లేదు మెడిక్ క్లెయిమ్ ఉంది ప్రస్తుతం మేము ట్రై చేస్తున్నాం ఎప్పటి నుంచో ఓకే తొందరలో అది కూడా వాళ్ళు కూడా కొంచెం చిత్రపురి కాలంలో టీవీ ఆర్టిస్టులు కూడా ఇస్తున్నారా అది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వినోద్ బాల వల్ల జరిగిందండి యాక్చువల్గా ఏపీ సినీ వర్కర్స్ అంటే ఇప్పుడు తెలుగు సినీ ఏపీ డివిజన్ అయిన తర్వాత తెలుగు సినీ వర్కర్స్ కోఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ అది ఓన్లీ సినిమాకి సంబంధించిన వర్కర్స్ ఈయన వల్ల వినోద్ బాల వల్ల టీవీ ఆర్టిస్టులు చాలా మందికి దాంట్లో గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ సాధించింది అది గొప్ప పని కదండి అది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా సినిమాలో చేసే ఆర్టిస్టులే సో తెలుగు ఇండస్ట్రీ కూడా అలాగా మీతో బా మీకు చాలా ఇష్టమైన నటుడు రవితేజ్ గారు కదా ఎందుకంత క్లోజ్ మీకు రవితేజ్ గారు మీకు చాలా ఇష్టం అంట కదా రవితేజ్ చాలా ఇష్టం అంటే వ్యక్తిత్వం ప్రకారమా లేకపోతే సినిమాలో కష్టపడి పైకి వచ్చిన దీని ప్రకారం అన్నీ అండి అన్నీ అని యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ ఎస్పెషల్లీ యాటిట్యూడ్ తను అసలు హీరో లాగా ఉండడు తను శ్రీకాంత్ కూడా అంతే ఓకే అసలు హీరో లాగా అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సెట్ లో ఒక్కో ఆర్టిస్ట్ నాతో పాటు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేసేవాడు లేకపోతే కొంచెం మామూలు క్యారెక్టర్ చేసేవాడు లాగానే ఉంటుంది తను ఆర్టిస్ట్ వచ్చినా కూడా అంత అసలు ఏమి ఉండదు అని ఏం ఉంటుంది అసలు చాలా సార్లు అప్పుడు సినిమాకి కూడా తను పెద్ద పెద్ద కారు ఉన్నా కానీ చిన్న కారులో వస్తాడు చాలా చిన్న కారులు వస్తాడు ఐటన్ లాంటి కైండ్ ఆఫ్ కారులో సిం వస్తాడు సింపుల్ గా చాలా సార్లు చూశాను నేను కానీ బాగా స్ట్రగుల్ చేశాడు తను కూడా బాగా స్టాండర్డ్ పని చేశాడు కదండి తను చేశాడు బట్ కసండి నాకు తనకి తను అంటే స్పెషల్ ఎఫెక్షన్ ఎందుకంటే ఒకసారి శ్రీకాంత్ గారు ఫామ్ హౌస్ లో పార్టీ శ్రీకాంత్ బర్త్డే చిరంజీవి గారు కూడా వచ్చారు ఆ పార్టీ గారు చాలా చాలా పెద్ద పార్టీ చాలా చాలా గ్రాండ్ గా అరేంజ్ చేశాడు శ్రీకాంత్ పార్టీలు అంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అండి చాలా సూపర్ గా ఉంటాయి అందరు క్లోజ్ గా అసలు ఎవరు దాంట్లో అంటే ఒకరికొకరు పలకరించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఓకే ఓకే అర్థమైందా మీకు వేవలైన్ బాగా సెట్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ ఒక చోట కలుస్తారు ఒకవేళ తెలియకపోయినా కానీ ఆ పార్టీ కంక్లూడ్ అయ్యేసరికి అందరు క్లోజ్ అయ్యాడు ఆయన ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంతే శ్రీకాంత్ గారి ఫ్రెండ్స్ అందరూ అట్లాగా లాంగ్ చాలా సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఇది ఏదో మాట్లాడతా ఏదో వీటిలో ఏం చేస్తున్నాం ఏది మాట్లాడతా అది చేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నాను ఓకే మనకి వచ్చిన రాపైన ఒకే మాట నెవర్ గివ్ అప్ అన్నాడు నెవర్ గివ్ అప్ అంతే ఫైట్ అది చెవుల్లో గింగ్ రింగ్ రింగ్ మనం తిరుగుతూ ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడు ఒక సమ్ టైమ్స్ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మనకు మనం అనుకున్నది జరిగినప్పుడు సంథింగ్ అలా నెవర్ గివ్ అప్ నాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ మొన్న రవితేజ గారి బ్రదర్ కూడా చనిపోయాడు భరత్ 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 చనిపోయాడు మీరే కనిపెట్టారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు రాలేదు నేను అలీ వచ్చారు రఘుబాబు వచ్చాడు ఉత్తేజ పొద్దు నుంచి ఉన్నాడు అండి ఎందుకు అన్ని బాగా అపోహలు వచ్చేసినాయి లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా రవితేజ ఎందుకు చూడటానికి రాలేదు అని చెప్పేసి అసలు నిజంగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ మొత్తం కంప్లీట్ దాని మీదే వచ్చేసింది వైరల్ గానీ నాకు తెలియదు అండి యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ నాకు కూడా తెలియదు తన నేను రఘుని అడిగాను నేను రఘుని అడిగి అన్నయ్య రవి రాలేదు ఏంటి రఘు అంటే తను తను కూడా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు నేను మా టైం ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఏంటంటే చూడలేను అన్నాడు జగన్ ఫేసు అట్లా ఇట్లా ఇట్లాంటి కండిషన్లో నేను చూడలేను రా అందుకని రావట్లేదు అన్నాడు ఇంకా నేను ఇంకా ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేయలేదండి ఆ టైంలో ఆ సిచ్యువేషన్లో వీ షుడ్ నాట్ కాన్వర్జేషన్ భరత్ మంచి ఫ్రెండా మీకు రఘు మంచి ఫ్రెండ్ అండి భరత్ చాలా ఫంక్షన్స్ లోనూ బయట హలో అంటే హలో సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ తప్పించి మేము కలిసి పని చేయలే రఘు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అండి నాకు సో అంతే దీని గురించి మీరు కూడా ఏం ఇంకా రవితేజ్ తో మాట్లాడటం కానీ లేదండి లేదు వ్యక్తిగత విషయం కదా వ్యక్తిగత విషయం కదండి అంటే నిజంగా కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక బలమైన కారణం ఉందనుకోండి మనం మనం కనుక్కోవటం ట్రై చేయకూడదు అది సల్యూట్లీ అవును కదండి అవును అంటే దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి బయట వంద మాట్లాడుకుంటారు 
బయట వంద మాట్లాడుకుంటాం నిషో ఉన్నట్టు కదండి అవి వాళ్ళకి ఏంటంటే అదే పని యువతలు ఎంత బలమైన కారణం ఉందో తను నిజంగానే ఇప్పుడు ఆ కండిషన్లో చూసి ఇప్పుడు ఆ చూసి జీవితాంతం అదే గుర్తుంటుంది ఆయనకి ఫెయింట్ అయిపోయి ఉన్నాడు నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు రమణ రెడ్డి అని వాడి ఎలాంటి కండిషన్లో కూడా హాస్పిటల్కి రాడు ఎందుకంటే వాడు వాసన పడదు వామిటింగ్స్ ఓకే ఎవరు ఎవరు ఎలాంటి ప్రమాదకరమైన పొజిషన్లో ఉన్నా కానీ వాడు హాస్పిటల్ రాడాడు ఒక ఫోబియా ఉంటుంది విచిత్రం ఉంటుంది అవును కరెక్ట్ అది విచిత్రం అండి వాడు రాడాడు వాడు చచ్చిపోయినా కానీ నేను చూడలేను రా అంటాడు హాస్పిటల్ రారా అంటే నాకు వామిటింగ్స్ నేను అంటాడు మీ సుదీర్ఘమైనటువంటి సినీ ప్రస్థానం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పటికి జగ్గు గారు జగ్గు మీ నిక్ నేమ్ జగ్గు కదా మేము ఇంకో క్వశ్చన్ వేద్దాం అనుకున్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ అసలు అంత యాక్సెస్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మిమ్మల్ని లేడీ మీ కొలీగ్స్ అందరూ ఏ బొక్కడా బొక్కడా అని పిలుస్తుంటారు అంటే నిజమే లేదండి ఫ్రెండ్లీగా నోబడి లేదా అట్లా కాదే కాదా నోబడి అయితే నాకు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు అట్లా గుండు అనా ఏదో సమ్ పెట్టి ఆట పట్టిస్తుంటారు అవును బాగా ఆట పట్టిస్తున్నాడు ఆయన వేరు చాలా స్పోర్టివ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎందుకంటే నేను అంత ఛాన్స్ ఇవ్వను అప్పట్లో ఇనీషియల్ డేస్ లో ఇనీషియల్ డేస్ లో కూడా డొక్క అని మహర్షిలో క్యారెక్టర్ పేరు డొక్క నా పేరు ఆర్కే ఆర్కే డొక్క అది భరణి గారు ఫ్రెండ్ డొక్క రామకృష్ణ ఆయనకి డైలాగ్స్ ఆయనే రాశారు అవరు భరణి గారు లొకేషన్ కి వెళ్తే వెళ్తే అప్పటివరకు అసలు నామకరణం నామకరణం కారు లో జరిగింది ఆయన ఫ్రెండ్ కూర్చున్నారు వెనకాల ఉప్పల పట్ నారాయణరావు గారు నేను కూర్చుని లొకేషన్కి వెళ్తున్నాం జగన్ గారికి ఏం పేరు పెడతాం రా క్యారెక్టర్ అదే సార్ అదే ఉప్పల పట్ నారాయణరావు గారు ఆ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ రక్షణ సినిమా తీసారు బ్రహ్మాండ ఫిల్మ్ మంచి డైరెక్టర్ ఏం సక్సెస్ అండి సక్సెస్ అయింటే ఒక సినిమా సక్సెస్ అయింటే ఆయన మళ్ళీ పది సినిమాలు పాతి సినిమాలు తీసేవారు ఇప్పటికి చాలా మంచి డైరెక్టర్ మంచి వ్యక్తి కూడా ఏం ఫిల్మ్ తీసారండి అసలు చాలా ఇష్టమైన ఫిల్మ్ చాలా మంచి వ్యక్తి అండి కోడ శ్రీనివాసరావు గారు మంచి పేరు వచ్చింది ఇలా అప్పుడు ఒక ప్రెసిడెంట్ గారు హెయిర్ లేకుండా తీసి చేసిన క్యారెక్టర్ ఆయన కూడా కొత్త కొత్త అండి ఇప్పుడు హాస్టల్లో వెళ్ళి ఒక బ్యాగ్లో గన్ని బ్యాగ్ లాంటి బ్యాగ్లో గోళీలు వేసి కొట్టడం ఫైట్ అవును 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 ఆ ముందు ఫిలిం లో ఉన్నట్టు అదే కరెక్టే నాగార్జున గారు తెలిసిన మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే ఏం పెడదాం రా వీడికి ఏం పెడదాం పెడదాం అని రే డొక్క ఎలా ఉంది రావు రావు గారు రావు గారు అంటే ఎప్పుడు పట్టు నారాయణ రావు గారు ఆ రావు గారు ఎలా ఉందంటే బాగుంది సార్ వెరైటీగా ఇదేంటి అన్నాడు డొక్క రామకృష్ణ అని నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆడు సావు దబ్బుతుంటాడు మమ్మల్ని ఆడు ఆడు సావు దబ్బుతుంటాడు ఏదో చెప్పి సావు దబ్బుతుంటాడు ఈడిది కూడా అలాంటి క్యారెక్టర్ కదా డొక్క హార్కే డొక్క అని పెట్టారు నేను 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 కవిత్వాలు చెప్పి తినేస్తుంటాను అందరిని అందరూ తిడుతుంటారు శివాజీ రాజా సివిఎల్ తర్వాత వీళ్ళందరూ నమ్మ తిడుతుంటారు అనమాట అసలు దాంట్లో పేలిన సీన్ అయితే అది ప్యాచ్ వర్క్ అండి యాక్చువల్గా అది చెన్నైలో చేసిందే యాభై రెండు రోజులు వైజాగ్లో ఉన్నాం ఐదు సాంగ్స్ చేసాం మహర్షి సినిమాకి అంత అయిపోయిన తర్వాత ఈ సీన్ ఒకటి సీన్ అని మరి వర్ణ గారు చెప్పారు లేకపోతే వంశీ గారికి ఎలా ఏమనుకున్నారో తెలీదు హీరోయిన్ సస్పెండ్ చేస్తారు దాంట్లో హీరోయిన్ లవ్ లెటర్ రాసేయడని చెప్పి సస్పెండ్ చేస్తారు హీరోయిన్ సస్పెండ్ చేస్తే నాతో నిరాహార దీక్ష చేస్తారు సంబంధం ఉండదు ఒకటో రోజు రెండో రోజు టేపు మూడో రోజు టేపు నాలుగో రోజు ఐదో రోజు ఆరో రోజు నన్ను కూర్చోబెట్టి అందరు దున్నపోతులు తింటా ఉంటారు చికెన్ మటన్ బిర్యానీ తింటా ఉంటారు నేనేమో ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ అవుట్ అయిందండి అది అయిన తర్వాత లాస్ట్ లో అందరు ఎత్తుకుని డొక్క జిందాబా డొక్క జిందాబా డొక్క జిందాబాద్ అని అప్పుడు టేపు నువ్వు మూతి మీద ఎనిమిదో రోజు అని ఉంటుంది తప్పని పీకుతారు తప్పని పీకుతా అబ్బా ఆ డైలాగ్ ఏంటది హీరో పేరు వాడిని సస్పెండ్ చేసింది వారమే ఎనిమిది రోజులు చంపారు ఇది వారమే దడేలు వదిలేస్తారు ఎందుకు వదిలేస్తారు అందరు ఎత్తుకున్నాడు బాగా వచ్చేసింది యాభై ఫిఫ్టీ టూ డేస్ అండి వర్క్ చేసింది ఆ సినిమాకి
వైజాగ్ లో మేము చెప్పింది ఇది ప్యాచ్ వర్క్ అదంటే సేమ్ అదే చెన్నైలో మన శ్రవంతి మూవీస్ ఆఫీస్ ముందు షూట్ చేశారు ఇది ఫిఫ్టీ టూ డేస్ అండి ఎండ లేదు వాన లేదు సన్ రైజ్ షాట్ అంటే రెండు గంటలు నడిపేవారు నిద్ర తెల్లారుదాం రెండు గంటలకి సన్ రైజ్ షాట్ తీసేది ఫైవ్ కో ఫైవ్ థర్టీ కో అప్పటికి ఏం రెండు గంటలకి టూ థర్టీకి అయిన బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ తింటా ఉండేవారు ఆయన వంశీ గారు మమ్మల్ని హోటల్ నుంచి తీసుకొచ్చి గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర పెట్టి ఆయన సపరేట్ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండేవారు డెబ్ మొహాల్ పైకి రమ్మండి అనేవారు ఈయన అందరూ పైకి తర్వాత మాకు అప్పుడు బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ కొత్త పచ్చి వెజిటేబుల్స్ తింటే కొత్త ముద్దపప్పు పలావు ఇలా తిరిగి పెరిగినాం కదా అప్పటి నుంచే వచ్చేసింది వెజిటబుల్ అయ్యో నాకు విచిత్రంగా అనిపించేది నాకైతే ఏంటి ఈ టైం లో ఇది అంటున్నారు ఈయన అనేవాడు ఇప్పుడు అదంతా ఫ్యాషన్ కదండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు బాయిల్ వెజిటేబుల్ రా వెజిటేబుల్స్ అలాగే గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అది సో మొత్తం దాదాపు ఎన్ని ఎన్ని పిక్చర్స్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు దాకా మీరు నేను ఎప్పుడు కౌంట్ చేసుకోలేదండి అవునా అంటే నా సినిమా మంచి సినిమాలు గుర్తుంటాయి మంచి క్యారెక్టర్లు అంతేగాని ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ దాటి ఉంటాయా అబ్బే అని ఎక్కడ ఉంటాయండి అంటే సినిమాకి టీవీకి డైవర్ట్ అయ్యాను కదండి చెన్నై నుంచి అదే చెన్నై మీకు ఈ టీవీ సీరియల్స్ బాగా మీకు పేరు బాగా విపరీతం అండి కొంత కొంతకాలం తులసిదాళం అయితే మిమ్మల్ని ఇక మర్చిపోలేదు ఇంకా అది జమినీ టీవీ జమినీ టీవీ జమినీ టీవీ అంటే వాటి కంటే మీరు హ్యూమరాలజీ కూడా చేశారు మీరు ఫస్ట్ సీరియల్ అది ఫస్ట్ 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 జమిని ఫస్ట్ సీరియల్ ఫస్ట్ సీరియల్ చేశారు సినిమా సాల కేవి కే వాసు గారు అని చేసి అది ఎరన్ సాయి ఎరన్ సెట్ సాయి గారిది నవల్ అది ఎస్ బలి వర్క్ అవుట్ అయింది అవతి ప్రసాద్ కూడా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఉంది దాంట్లో ఎస్ ఎస్ హ్యూమరాలజీలో మా టీవీ కూడా చేసినట్టున్నారే మా టీవీ చిన్న పిల్లల ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేశారు ఇది మన మిస్టర్ మల్లన్న మిస్టర్ మల్లన్న మిస్టర్ మల్లన్న అన్ని నేనే గుర్తు చేస్తున్నాను మీకు ఈటీవీ అయితే బాగా చేశానండి ప్రేతంగా చేశాను చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ట్రేస్ చేసి అది దేవుడి దయ నేను ఎవరిని అడగలే అడగలే ఎప్పుడు టీవీలో క్యారెక్టర్లు అడగలే నేను ఛానల్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు అడగలేదు విచిత్రం ఏంటంటే నేను చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ ఫ్యామిలీతో షిఫ్ట్ అయ్యిన తర్వాత అచ్చా నన్ను ఇక్కడి నుంచి చెన్నై పంపించేవాళ్ళు ఈటీవీ షూటింగ్స్కి ఓకే ఎంత విచిత్రం చూడండి అక్కడ ఆ పక్కనే కోడంబాకంలోనూ టీ నగర్లోనూ ఉండేవాడి నేను నన్ను అదే ఏరియాల్లో హోటల్స్లో ఉండేవాడిని ఓకే లిబర్టీ లిబర్టీ పార్క్ అని లిబర్టీ థియేటర్ తీసేసి లిబర్టీ పార్క్ అని ఒకటి అది కాకుండా దాని పక్కన నయాగరాలో కొండోలు ఉండేవాడి ఆ తర్వాత ప్రతాప్ ప్లాజా అని కోడంబాకం ఫ్లైఓవర్ పక్కనే ఉందండి అచ్చా అలా వెళ్ళి ఇటు వచ్చాడు ఇక వచ్చిన తర్వాత అక్కడ షూటింగ్ కోసం షూటింగ్ కోసం అక్కడికి వెళ్ళి ఇటు వచ్చేవాడిని అలాగ స్నేహ లేడీ డిటెక్టివ్ ఒక టైంలో అయితే ఎంప్లాయ్ అని అడిగేవారు ఈటీవీ ఎంప్లాయ్ అని ఓకే అంత గొప్ప ఫీలింగ్ ఇచ్చింది అండి నాకు ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అంటే అంటే సినిమాల్లో కంటే పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్లు కదండి సినిమాలు నేను చేసి అప్పటివరకు చిన్న క్యారెక్టర్లు అయితే ఇప్పుడు టీవీలో పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్లు కదా వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ లీడ్లు వన్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఉండే జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్స్ట్రానరీగా ఉండేదండి కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారా చేస్తున్నానండి షో వస్తున్నారా చేస్తున్నా అప్పుడు నాకు ఒకటే డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్పిన మాటలు పదే పదే మీరు మీరు అంటుంటారు నేను వెళ్ళి అడగను నేను చేయను అని అట్లా మీరు బౌండరీస్ పెట్టుకుంటే మంచి నేను వెళ్ళి అడగను మిస్ అవ్వట్లేదు అంటే నేను వెళ్ళి అడగను అనేది నేను నేను బౌండరీ పెట్టుకోలేదండి చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ వేసారు నేను ఈత తీసుకోలేదు అసలు అంటే పదే పదే అడగటం అనేది ఇష్టం లేదు కాదు 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 నాట్ మై నేచర్ అది ఇట్స్ మిస్టేక్ ఇట్స్ మిస్టేక్ మై డ్రా మై అది ఒక రకంగా స్వయంకృత అపరాధమైన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుంటారా ఎస్ 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 దానివల్ల మంచి క్యారెక్టర్స్ మీరు మిస్ అయిపోలేదు డెఫినెట్గా అయ్యి ఉంటానండి డెఫినెట్గా అయ్యి ఉంటానండి అడగడంలో తప్పే ఉంది తప్పు లేదు తప్పు నేను అనలే ఒకటే అండి అడగందే అమ్మాయినా పెట్టదు అది నాకు తెలుసు కానీ అంటే అంటే ఈ వర్క్ వచ్చేదండి టీవీ వర్క్ లో నేను బిజీగా ఉండేవాడిని దేనికైనా సరే అలా మిస్ అయ్యేవాడిని అలా మిస్ అయినా ఓకే ఇప్పుడు మీరు టీవీ సీరియల్స్ కూడా మీరు అడగలే అది అడగలే అది దేవుడిదే అది అదే అంటున్నారు గాడ్స్ క్రేస్ అది అది గాడ్స్ క్రేస్ అది అది దేవుడిదే బట్ నాకు పిలిచి ఇప్పించిన డైరెక్టర్లు లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్లు గ్రేట్ అది మీరు కనుక ఒక స్టెప్ మీరు ఇనిషియేట్ తీసుకొని అంటే అడుగుంటే ఇంకా బ్రహ్మాండ నేను వెళ్ళి అడిగే ఛాన్స్ నేను వెళ్ళి అడిగే ఛాన్స్ రాకుండా నాకు వేషాలు వచ్చేవి టీవీలో ఓకే ఓకే సో ఈ వర్క్ జరుగుతుంది కదా నాకు నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ తెలిసేది
సినిమాలు కంటే పెద్ద క్యారెక్టర్లు వస్తున్నాయి మానిటరింగ్ నాకు నేను సంపాదించగలుగుతున్నాను టీవీల మీద మంచి రికమెండేషన్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా సో వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ అనుకునేవాడిని బట్ నేను సినిమాలో పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలా ఉంటుంది అని నేను సినిమాలో పుట్టి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సినిమాకి వెళ్ళాలని ఉంటుంది డెఫినెట్ గా సినిమాను వదులుకోవాలని నేను సినిమాను వదిలేసి నేను టీవీలే చేయాలి లేకపోతే సినిమా టీవీలు చేస్తూ సినిమాను వదిలేయాలి అలా నాకు ఎప్పుడు అనుకోలే కాకపోతే ఏంటంటే టీవీలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ వేసాం అనుకోండి దాని సీరియల్ రన్ అయిన రన్ అయిన సేపు నాకు గుర్తుంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాం అనుకోండి ఏమండి శేఖర్ గారు ఏంటండి నేను అలా అయిపోయింది ఇలా చేశారు అంటారు సీరియల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ డిలీట్ అయిపోతాయి సినిమా అలా కాదు శివ సినిమా నా షేపు నా జుట్టు లేదు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు లేము ఇప్పటికీ శివ అంటే శివ బా ఎక్సలెంట్ సార్ అంటారు నేను దాంట్లో చేసింది ఏం లేదు ఆయన క్రియేట్ అంతా డైరెక్ట్ అదే అది శివ కావచ్చు లేకపోతే మహాత్మ కావచ్చు లేకపోతే మంగళ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అండి అది డైరెక్టర్ గ్రేట్నెస్ అది అంటారు మహాత్మ అంటారు ఎంతో రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు బా అద్భుతం అండి అంటారు అలా గుర్తుండిపోతాను సినిమా అంటే అందుకు సినిమా ఇంపార్టెంట్ అసోసియేషన్ ఉందా వర్మ గారితో ఇప్పటికీ స్టిల్ లేదండి ఈజ్ వెరీ బిజీ అంటే అసోసియేషన్ ఏం లేదు బయట కలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంది నేను ఆయన గురించి రామ్ అని రామ్ జగన్ అని పెట్టుకుని రామ్ జగన్ అంత ముందు అరే ఇంత మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నాను అందుకనే రామ్ జగన్ ఎట్లా యాడ్ అయిపోయింది మీకు వర్మ గారి కోసం పెట్టుకున్నారా కోసం అంటే యాక్చువల్ గా అంటే నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది డి రామానాయుడు గారు అండి నేను ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నప్పుడే అవును ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది రామానాయుడు గారు అచ్చా నాకు బ్రేక్ ఇచ్చి అసలు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ ని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాను అని తెలిసింది శివతర శివతో శివానే అఫ్కోర్స్ మహర్షి మహర్షి గారు పెద్ద హ్యూజ్ హిట్ అయి ఉంటే అప్పుడే సూపర్ డూపర్ హిట్ సుమం ప్రతి సుమం సుమం ఆ సాంగ్స్ ఏ ప్రతిది కూడా ఆనిమ్ వచ్చే అవునండి కాకపోతే ఆ హీరో హీరోలు చనిపోవడం అనేది కొంచెం మన తెలుగు ప్రేక్షకులు జీర్ణించుకోలేదు అడ్వాన్స్ గా తీసారు అడ్వాన్స్ గా తీసారు ఎగ్జాక్ట్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు డర్ అనే సినిమా వచ్చిందండి సేమ్ ఫిల్మ్ కదా అవును సేమ్ ఫిల్మ్ అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఇది ఏంటంటే అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ థింకింగ్ అయినా అడ్వాన్స్ గా తీసారు అలా మహర్షి రాము గారు చుట్టం లక్ దాంట్లో ఈ మంచి క్యారెక్టర్ పట్టడం లక్ అది సూపర్ డూపర్ హిట్ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ లక్ ఇవన్నీ ఇలా వాళ్ళకి కలిసి వస్తాయి ఇలా మీ కూడా ఇండస్ట్రీలో క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత మీ కూడా డబ్బులు కట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయా అప్పటి నుంచి చూసుకుంటాయి ఇప్పుడంటే మీరు ఓకే పొజిషన్కి వచ్చేసారు కాబట్టి స్టార్టింగ్లో కూడా డబ్బులు ఎగ్గొట్టడం ఏం కాదు కానీ అంటే అలా సందర్భాలు ఏం లేదు ఏం లేదు అంటే అడిగింది అడిగిన మొత్తం ఏమిటో మొన్న ఏదో జరిగింది నాకు ఎప్పుడు జరగలే ఫస్ట్ టైము మొన్న ఏదో ఒక సినిమా చేస్తే దాదాపు అదే ఆయన మాట్లాడింది ఏదో మాట్లాడాడు చాలా డబ్బులు ఎగ్గొట్టాడు వదిలేసాను మీలాంటి వాళ్ళు కూడా తప్పదా నచ్చదు <laughs> 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 ఇప్పుడు జెన్యున్ గా మీరు అన్నారనుకోండి డబ్బులు లేవండి పొజిషన్ ఇది నెక్స్ట్ సినిమా చూద్దాం అంటే నేనేమంటాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండేవాడే కదా ఇక్కడ బతికే ఉండే కదా నేను రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నానా లేకపోతే కొరియర్ బిజినెస్ ఏమైనా ఉందా నాకు లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా ఉందా ఏం లేదు కదా ఇక్కడే 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 బతకాలి ఇక్కడే చచ్చిపోవాలి ఎస్ సెంటిమెంట్స్ అని బాగా నమ్ముతారు మీరు కూడా ఇండస్ట్రీలో బాగా సెంటిమెంట్స్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ కదా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని డ్రెస్ ఉన్నాయా సినిమా సినిమా ఆర్టిస్ట్ అందరికీ ఉంటారు లేవంటారేమో కానీ అందరికీ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎవరో చెప్తాడు ఇట్లా ఇలా నేను అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాను మనకి అసలు టర్న్ అయిపోయింది అంటాడు లేకపోతే ఇది చేశాను చాలా అసలు వెంటనే కలిసి వచ్చేసింది అంటాడు ఓకే బాబా గురించి న్యాచురల్గా షూటింగ్స్లో సాయిబాబా గురించి చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు పారాయణ చేయాలి దాన్ని సో న్యాచురల్ ఉంటాయండి మీరు మీరు కూడా ఉన్నాయి అట్లా సెంటిమెంట్స్ చిన్న చిన్న ఏ ఉన్నట్టున్నాయండి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ 
బయలుదేరి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరే ముందు మాత్రం దేవుని దాల్చుకుంటాను కంపల్సరీ ఓకే అది భక్తి అది భక్తి అది అంటే ఈ షర్ట్ వేసుకుంటేనే అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను జాతకం అనేది చూపించుకోలే జ్యోతిష్ జాతకం చూపించడం కానీ రాళ్ళు పెట్టుకోవటం కానీ ఉంగరాలు ఎప్పుడు మా ఇంట్లో తిడతారు సింపుల్ లివింగ్ మీరు చూస్తుంటారు మా మదర్ తిడతా ఉంటారు మా మా వైఫ్ కూడా అప్పుడప్పుడు అంటా ఉంటారు నవగ్రహాలు పెట్టుకోవచ్చు కదా లేదో ఫస్ట్ నుంచి అది లేదు ఏమో రేపు రేపు వెళ్ళండి పెట్టుకోవచ్చు ఏమో చెప్పేశారు ఉండొచ్చేమో టన్ అయిపోయింది మంచి జరుగుతుంది అంటే హ్యూమన్ సైకాలజీ అలాగే ఉంది అంతే కదా మనం దేవుని నమ్ముతాం కర్మ సిద్ధాంతం నమ్ముతాం అవును అంతే కదా డివోషన్ బుక్స్ అవి చదువుతుంటారా కర్మ సిద్ధాంతం అన్ని మీరు టెంపుల్స్కి వెళ్ళటం అట్లా ఉంటుంది వెళ్తానండి తిరుపతి మొన్న ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ మొత్తం చెన్నై చెన్నై కాదు తమిళనాడు ఆల్మోస్ట్ ఒక రూట్ అంతా ట్రిప్ వేసి వచ్చాం ఒక ఐదారుగురు కలిసి దాదాపు ఒక వన్ వీక్ ట్రిప్ ఎక్కడి నుంచి విజయవాడ అండి విజయవాడ విజయవాడ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి తర్వాత చిత్తూరు చిత్తూరు కాణిపాకం 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 నుంచి తిరుత్తని 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 నుంచి అండ్ వైద్యశ్వరం కోయిల్ ఓ అక్కడికి వెళ్ళారా అరుణాచలం త్రివర్ణాములో వెళ్ళొచ్చారా గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తారా గిరి ప్రదక్షిణ చేయలేదాక్సలెంట్ ప్లేస్ ఎస్ ఎస్ వెళ్ళాము దాని తర్వాత అండ్ చర్చ్ వేలంకని చర్చ్ వెళ్ళాను వేలంకని చర్చ్ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మాకు తెలియదు వావ్ అనుకున్నాం జస్ట్ ఏదో అక్కడ దగ్గరికి వచ్చాం కదా ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అనుకున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అక్కడి నుంచి అండ్ వైద్యేశ్వరం టెంపుల్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రోజు హ్యూజ్ క్రౌడ్ గుడ్ ఫ్రైడే చాలా పెద్ద వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ చర్చ్ అండ్ చర్చెస్ ఇన్ ఇండియా కదా అక్కడికి వెళ్ళాం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అలా ట్రిప్ వైద్యశ్వరం కోరలు నాడి జ్యోతిష్యం చూపించుకున్నారా అవన్నీ చెప్తారండి కాదండి షో నాకు ఒకటి అర్థం కాదు కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా నవ్వుకున్నా నేను అంటే అదేంటంటే హ్యూమన్ క్యూరియాసిటీ ఉంటది కదా దాని ఎన్కాష్ చేసుకోవడం అంటారా అంతే పోయిన జన్మలో నేను ఛత్రపతి శివాజీ తమ్ముడిని మహారాజ ఛత్రపతి శివాజీ తమ్ముడిని అని చెప్పారు మీరు ప్రూవ్ చేయగలరా మీరు నేను ప్రూవ్ చేయగలనా కాదు చెప్పారు కదా అనుకుందాం కష్టం నేను చెప్పింది ఫీల్ అవ్వాల్సిందే మనం నెక్స్ట్ వాళ్ళు చెప్తారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నువ్వు చైనాలో పుడతావు చైనా మినిస్టర్ అవుతా ఉంటాడు ఎలా తెలుస్తుంది అంతేగా రన్నింగ్ లైఫ్ గురించి ఏం చెప్పాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మినిట్ లో ఏం జరుగుతుందో ఏది చెప్తాడు అంటే చెప్తాడు రన్నింగ్ అంటే కొన్ని ఏదో అడుగుతాడు ఆల్మోస్ట్ మంత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంత్ అని చెప్పిస్తాడు వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా మిగతా మిగతా ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సేమ్ యశోనాథ్ టైప్ లోనే ఉంటుంది అక్కడ అంతేనా మీరు ఏదో తెలుసుకుంటారు అక్కడ ఫిఫ్టీ కొంచెం నాతో చెప్పిస్తారు మిగతా సగం నా మీరు చెప్పిపోదు మీరు అంట కదా మీరు ఇందాక నేను షాక్ తిన్నా మీరు రవితేజ అంటే మీకు బాగా ఇదంట కదా ఇంకోటి ఏదో అడిగారు మీరు మహర్షి మహర్షి కాదు మహాత్మా షూటింగ్ అప్పుడు మీకు ఎలా తెలుసారు అది అది చాలా చాలా తక్కువ మంది తెలుసు అది అవును చెప్పానా ఏమో తెలియదు సరే అలాగా మీ సగం మీరు చెప్పి మిగతా లాగుతారు కదా అలాగే అదే అదే టైప్ అక్కడ కూడా సుభాష్ లక్కన్ నమ్ముతారు మీరు కూడా నమస్కారం సార్ అంటారు బాబాయ్ ఎందుకు బాబాయ్ బూతులు తిడతారు అంటారు గారు అంటారు ఎందుకు మరి మీరు బాబాయ్ అంటలేదా తర్వాత ఒక ఫస్ట్ కాన్వర్సేషన్ తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కడ ఉన్నావు ఏంటి ఏం సినిమా చేస్తున్నావు ఈ క్యారెక్టర్ అదే రెండు మూడు సార్లు ఆయన చెప్పడం కూడా జరిగిందండి వేరే వాళ్ళకి నాకు దానికి అది కాదు ఇంటి వర్క్అవుట్ నా గురించి చెప్పడం చాలా బాగా చెప్తారు నేనంటే మంచి ఇంప్రెషన్ ఆయనకి తనకెల్ బర్నీ గారు కానీ 
నైస్ పీపుల్ ఏంది మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీ పిల్లలు ఏమైనా వస్తున్నారా ఇండస్ట్రీకి ఏం చదువుతున్నారు బీటెక్ చేస్తున్నాను మా అబ్బాయి మీకు బీటెక్ అబ్బాయి ఉన్నాడా బీటెక్ ఫస్ట్ 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 ఇయర్లో అంత పెద్ద అబ్బాయి ఉన్నాడా మన రాజారవేంద్ర గారికి వస్తే ఇట్లా అడిగాను అంటే మాకు పెద్ద అమ్మాయి పెళ్లి చేశాను బ్రదర్ రెండు అమ్మాయి కూడా పెళ్లి చేశాను చూపించాడు యూఎస్ లో అరే ఏంట్రా నేను తాతని అయిపోయాను రా అని చెప్పి నాకు ఫోటో చూపించాడు చాలా క్యూట్ గా ఉన్నాడు బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాడు వచ్చినాడు ఫోటో అసలు మీకు చూడాలి అని అనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి అందుకని మిమ్మల్ని చూస్తే అట్లా అనిపించట్లేదు సో వాళ్ళదైతే ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నారు మీరు ఇంకా పాప అయితే ఛాన్స్ లేదండి బాబు అంటే బాబు తీసుకొస్తాను నేను చెప్పట్లేదండి అంతే నేను ఇప్పుడే ఆ సిమ్టమ్స్ ఏం కనపట్లేదు కాదండి నా కోరిక ఏంటంటే అండి పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని నేను ఫస్ట్ నుంచి నాకు అసలు ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పిల్లల్ని ఇండస్ట్రీ తీసుకో తీసుకో రావాలని నాకు ఐడియా అయితే నాకు లేదు ఓకే నాకు వాళ్ళు బాగా చదువుకోవాలని కోరిక అందుకని మీరు నమ్ముతారు నమ్మరు కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు వస్తా చాలా లాంగ్ బ్యాక్ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఏం చదువుకున్నారని అంటే సెల్ఫ్ కన్ఫెషన్ అనమాట ఇప్పుడు కన్ఫెషన్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా అలా వెళ్ళి అలా చెప్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు ప్లీజ్ కొన్ని కొన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో నేను అంటే డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత అండి నేను అక్కడికి ఉన్నా ఇది చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు చెన్నై కాదు దానికి ముందు ఇచ్చేసాను మనం మైండ్ సర్వింగ్ చేశాను నేను ఓ మైండ్ సర్వింగ్ డిగ్రీ అయిన తర్వాత కాదు ఎందుకు అలా చెప్పేవాడు అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే మా పిల్లలు నాన్న చదవలేదు కదా మనం కూడా చదువు ఆ చదవపోతే ఏంటి అనుకుంటారని భయం ఓకే ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది అట్లా పిల్లలకి డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎక్కేది ఆటోమేటిక్గా ఇంజెక్ట్ అవుతుంది ఏమో భయం అంతే అవునవును ఎందుకంటే డాక్టర్ పిల్లలు డాక్టర్లు చదువుతుంటారు ఐఏఎస్ పిల్లలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పిల్లలు ఐపీఎస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ అందరూ సెల్యూట్లు చేయటం అలాగే రావటం అలాగే నేను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నేను మైండ్ సర్వింగ్ వెళ్ళాను అంటే వీళ్ళు కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఆపేస్తారేమో భయం ఉండేది నాకు అందుకని డిగ్రీ తర్వాత వాళ్ళు బాగా చదువుకోవాలి ఉండేది అచ్చా 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 సో వాళ్ళు క్రాస్ అయిపోయారు అంటే వాళ్ళు టెన్త్ పాస్ అవుట్ పాస్ అవటంతో నన్ను క్రాస్ అయిపోయినట్టు లెక్క అంతేనా టెన్త్ తన్నిందా సార్ అవునా మనకు అపార్ట్మెంట్లే అయితే అపార్ట్మెంట్ అంటే టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత స్వామి నేను పాస్ అయితే నేను వచ్చి మొక్కు తీసుకుంటాను అని మొక్కు ఉన్నా బిజినెస్ డీల్ పెట్టారు పెట్టా అది బిజినెస్ డీల్ అని అప్పుడు తెలియదు మీరు ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తున్నాయి అండి అలాగే న్యాచురల్గా అందరూ మొక్కు ఉంటారుగా పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళు ఇదే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇదే ఉంటుంది మన మొక్కుంటారు లేదా అమ్మ నాన్న మొక్కుంటారు అదే తేడా సరే నేను మొక్కున్నా అయిపోయిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ తిరుపతి వెళ్తున్నారు ఓకే ముందు తిరుపతి వెళ్తా ఉంటే మరి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక్కడనే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళి వచ్చేస్తే పని అయిపోద్ది కదా అని చెప్పి వెళ్ళి ముందే గుండు కొట్టించేసాను అప్పట్లో వచ్చిన తర్వాత చూస్తే నెంబర్ లేదు దేవుడి మీద పగబట్టేసి దేవుడి మీద కోపం వచ్చేసింది పగబట్టి చాలా సంవత్సరాలు అసలు దేవుడి దేవుడు అని చూసే ఉండి కదండి ఓ అయ్యో అప్పుడు ఏంటి అనుకుంటున్నారు అప్పుడు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కొంచెం పెద్ద మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత సినిమాలు చూడటం స్టార్ట్ చేసి సినిమా పిచ్చి ఒకటి ఉంది కదా సినిమా పిచ్చి తర్వాత హిందీ సినిమాలు అంతా వచ్చిన అంటే మహా పిచ్చి రామారావు గారు అలా ఉండేది రామారావు గారు అంటే ప్రయత్నం పిచ్చి తర్వాత అంతా బచ్చను తర్వాత చూసి దేవారి సినిమా అంటే మామూలు పిచ్చి కాదండి ఎందుకు వాళ్ళ అమ్మ టెంపుల్కి వెళ్తే ఇతను బయట నుంచి ఉంటాడు అంతే బచ్చన్ శివాలయం బయట గుళ్ళోకి వెళ్ళడం దేవుని అంటే నమ్మకం ఉండదు మా జీవితంలో చేసేసాడు చేసేసాడు భగవంతుడు అని చెప్పి నేను కూడా అదే కోపంలో ఉన్నాను కదా నా జీవితం నాశనం చేసి పడిపోయింది పాస్ కానీకుండా చేసేవాడు ఒక మాస్ వేసుంటే అయిపోయిండేది కరెక్ట్ అండి మళ్ళీ గుర్తు చేశారు అప్పుడు మోడరేషన్ అని ఉండేది ఐదు మార్కులు ఇచ్చేవారు ఇచ్చేవారు అలా ఇచ్చినప్పుడు సక్సెస్ కాలైపోయినా 
అది ఎంత వచ్చిందండి ఐదు ఇచ్చారు ఐదు మార్కులు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక మార్కులు పోయింది అంటే నాకు ఎంత ఎంత వచ్చినాయి అనుకుంటారు ముప్పై నాలుగు వచ్చింది అంటే ఇరవై తొమ్మిది వచ్చింది ఇరవై తొమ్మిది ఐదు ఎంత అయిందండి అసలు అలా రాకపోతేనే ఉండదు ఇంకా కడుపు రగిలిపోతుంది అప్పుడు ఇంకా కోపం పెరిగిపోతుంది ఇంకా ఒక్క దాంట్లో పోయింది కదా దానితో ఇంటి వాళ్ళ తిట్లు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి నువ్వు అలా ఐదు మార్కులు ఇచ్చిన పాస్ కాలేకపోయి ఎవరో ఏంటి జీవితం అంత ఫోర్స్ ఉండేది కదా అంటే కొంచెం నన్ను కొంచెం గర్భంగా పెంచారు జనరల్ గా తప్పు చేస్తే బయట మామూలుగా తప్పు చేస్తే తిట్టే వాళ్ళు తప్పించి చదువు దగ్గర పెద్దగా లేకపోతే అసలు అంత ఫోర్స్ చేస్తే నేను అసలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేవాడు కదా డెగ్నెస్ట్ అండి డెడ్ డెగ్నెస్ట్ నిజంగా మీ ఇప్పుడు మీతో సుదీర్ఘంగా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మాట్లాడుతుంటే అసలు మీది క్వైట్ ఆపోజిట్ నేచర్ అసలు ఇండస్ట్రీలో అసలు గాడ్స్ గ్రేస్ మీరు చెప్పినట్టుగానే లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అయితే ఇప్పుడు కనుక మీరు కనుక జగన్ గారు ఇండస్ట్రీలో వచ్చి ఉంటే జగ్గు వచ్చి ఉంటే కొంచెం కష్టం అయి ఉండదు కాదండి కాదు కాదు ఇప్పుడు వస్తే ఇప్పుడు వస్తే స్వీప్ చేసేవాడు అంటే స్వీప్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైకాలజీ వేరు కదా ఇప్పుడు జనరల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్ సైకాలజీ వేరు కదా ఇప్పుడు 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 ఇంత అంత మారల్స్ ఇలాగే బతకాలి అనుకున్నా లేవు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఉండ ఉంటారు ఉండరు నేను అంటలే బట్ రాను రాను జనరేషన్స్ లో మెట్లు దిగి వెళ్ళిపోతా ఉందండి పైకి ఎక్కట్లేదు అది ఎవరిని ఇన్స్పైరింగ్ చేసేది కూడా ఉండకూడదు అండి ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి కూర్చోవటం మేము కలుస్తాం పార్టింగ్ అంత ఉంటదండి అంటే ఎడిక్షన్ కాదు నేను అనేది అండి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ లో గురించి కాదు నేను బ్యాడ్ హ్యాబిట్ సిగరెట్ తాగినోడు సిగరెట్ తాగడం తప్పు అని నేను అన్నండి మందు తాగడం తప్పు అని నేను అన్నండి అవతలోడు పొట్ట కొట్టడం తప్పు అవతలోని మోసం చేయటం తప్పు వెన్ను పోటు పోవటం తప్పు డబ్బుల కోసం దిగజారిపోవటం తప్పు డబ్బుల కోసం ఏమైనా చేయటం తప్పు మరి మీ చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కానీ దాంట్లో కానీ అందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్ ఆల్మోస్ట్ నా నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇన్వైట్ చేస్తుంటారా నో నో నా ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఎస్ నా నా బేమోనం ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి ఓకే ఇప్పుడు చాలా చాలా గొప్పగా ఉంటది అలా ఉంటది అలా అందరూ ఇదే టైప్ అచ్చా 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 డబ్బు కోసం డబ్బు కోసం ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఉన్నారు నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ నా బేవాన ఫ్రెండ్స్ ఓకే దాదాపు అచ్యుత్ రామ్ రాజు రవికుమార్ రాజు విజయబాబు కేఎస్ఎన్ వర్మ బాపి రాజు కాశీ వీళ్ళందరూ బచ్పన్ దోస్తులు ఇప్పటికీ నేను టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ కూడా కలిసాం మేము అందరం ఓకే ఒకళ్ళు బ్యాంగ్లూరు లో ఇంకొకళ్ళు ముగ్గురు ఇక్కడ ఉంటున్నాం అండి హైదరాబాద్ లో ఒక అతను గుజరాత్ ఒక అతను ఇంకో ఆయన వైజాగ్ ఇద్దరు భీమవరం ఇప్పటికి కలుస్తూ ఉంటాం అందరూ ఇదే ఇదే కైండ్ ఆఫ్ డబ్బుల కోసం ఎందుకంటే మీతో ఇంటర్వ్యూ ని హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ చేయలేరు నాతో ఛాలెంజ్ చేశారు ఆయన్ని కన్విన్స్ చేయటం చాలా కష్టం తను చెప్పాలనుకుంటే చెప్తాడు లేక ఇష్టపడితేనే చెప్తాడు హాఫ్ అన్ అవర్ చేయటం అసలు తను ఇష్టం లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు చాలా హార్ట్ఫుల్ గా మాట్లాడారు అలా ఏం లేదు అసలు అప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చామంటే అంత ఓపెన్ గా హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటానే కదా అసలు రాకపోతే ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు సమాధానం లేని క్వశ్చన్స్ అంటే ఏమి ఉండవు అండి ఏమి ఉండవు నాకు ఇష్టం లేదని చెప్తారు లేకపోతే కరెక్ట్ కాదంటాం తప్పించి ఫైనల్ గా లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఏమైనా ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తే బాగుండేది మైథలాజికల్ సబ్జెక్ట్ కానీ ఇంకేదైనా చేస్తే అలా ఏమైనా నాకు మై అంటే ఇప్పుడు నేను వంద క్యారెక్టర్ చేశాను అనుకోండి కోట శ్రీనివాసరావు గారు లాగా లేకపోతే ధర్మ సుబ్రహ్మణ్యం గారు లాగా లేకపోతే ఎంఎస్ నారాయణ గారు లాగా చేశాను అనుకోండి నేను ఇంకొకటే వీలిపోయింది అని చెప్తాను ఓకే ఓకే నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేయాల్సిన క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయండి సినిమాల్లో నా టీవీలో కాదు నాకు ప్రేతం దాహం బాగా మీకు ఇష్టం ఉండేది దేని సంబంధించి విలన్ టైప్ లో సీరియస్ క్యారెక్టర్ అంటే సీరియస్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అంటే కామెడీ ఇంతకుముందు కామెడీ చేయడం కష్టం ఇప్పుడు కామెడీ ఎవరైనా చేసేస్తున్నారు ఎలాగైనా చేసేస్తున్నారు బూత్ కూడా ఓకే కామెడీకి అంటే కొంతమంది గీతలు గీసుకున్నారండి బ్రహ్మానందం గారు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు కానీ బూతులు కానీ చెప్పరు ఆయన 
నా కళ్ళ ముందు జరిగింది చాలా ఇన్సిడెంట్లు డైరెక్ట్ చెప్పేస్తారా ముందు చెప్పేస్తారు సమస్య లేదు అలాంటి పదాలు పెట్టదని చెప్పేస్తారు పెట్టద్దు కాదండి పెడితే కొట్టేస్తాను నేను చెప్పను అంటారు ఓ అయ్యో భలే ఎవరు ఇప్పుడు కదండి నేను చెప్పేది పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం సంగతి చెప్తున్నాను అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పరు ఓకే డబుల్ మీనింగ్ పచ్చి బూతు డైలాగ్ ఉంటే నేను చెప్పను రా అని చెప్పేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచే ఎప్పుడో బిజీ కదండి దగ్గర నుంచి వచ్చిన నేను పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం చెప్పిన ఆయన బిజీ టాప్ మంచి పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత తర్వాత కూడా ఎప్పుడు సినిమాలు ఎక్కువ లేవనుకుంటాను డబుల్ మీన్ డైలాగ్స్ కూడా అట్లా ఉండవు అండి ఈవెన్ అలీ కూడా అండి ఏదో న్యూస్ చేస్తారు తప్పించి అలీ గారికి ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో కాంట్రవర్సీ స్టేట్స్ మెసేజ్ చేయడం కూడా ఎన్ని అంటే నవ్వు నవ్వుకుంటాను చేస్తారండి ఇప్పుడు అంటే కొన్ని టీవీ షోస్ ఉన్నాయి అంతకంటే దరిద్రం అండి అలీ మాట్లాడింది వాళ్ళు వేసే డ్రెస్సులు ఏంటి ఎలాంటి డ్రెస్సులు వేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలాంటి డ్రెస్సులు వేస్తున్నారు అసలు నేను సుమ గురి సుమ గారి గురించో లేకపోతే ఝాన్సీ గారి గురించో మాట్లాడట్లా మన స్విట్జర్లాండ్ లో పుట్టామా ఇంగ్లాండ్ లో పుట్టామా పుట్టి పెరిగా ఇంట్లో అమ్మానాన్ని ఉంటారుగా అత్తలు ఉంటారుగా నియంత్రణ ఉంటే ఇంకేం లేదంటారా ఇక్కడ దీని దీని దగ్గర ఒక వాదన ఉంటుంది మీరు వాళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఇట్లా చేస్తున్నాం చూస్తే మరి వాళ్ళు మరి బూత్ సైట్లు కూడా బిపత్సంగా ఉన్నాయి కదండి అవి కూడా చూస్తున్నారుగా పచ్చి బూత్ సైట్లు వస్తుంది చూస్తున్నారు కదండి మరి అవి గొప్ప అంటారా పచ్చి బూత్ సైట్లకి ఇంకా బిపత్సమైన రేటింగ్స్ ఉంటున్నాయి మరి దీన్ని బ్రేక్ చేయలేము ఇంకా అదే అదే డే బై డే పోతుందండి కిందకి పోతుంది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అంతే అంటే యాక్చువల్గా ఛానల్ అదే అంటే అది టెలికాస్ట్ అయ్యి కూడా గొప్ప ఛానల్స్ లో టెలికాస్ట్ అవుతుంది అది బాధాకరం అది చాలా గొప్ప ఛానల్ మోరల్స్ ఎథిక్స్ చాలా ఎక్కువ ఛానల్ కి ఎందుకో తెలీదు చాలా గొప్ప నాకు చాలా గొప్ప లైఫ్ ఇచ్చినటువంటి కదండి నేను నేను నాన్న బతికున్నంత వరకు నాకు గుర్తుంటది అది అంత గొప్ప ఛానల్ కదండి గురుస్థానంలోనటువంటి ఛానల్ ఓఎస్ 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 నేను వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా ఎప్పటికీ నేను ఎప్పటికీ నా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటుంది నా ఛానల్ ఫైనల్గా మీరు మీరు అది అది ఒకటి ముందే అడుగుదాం అనుకున్నాను చివరిలో అడుగుదాం అనుకున్నాను వర్మ గారి ముందు శివ నాగేశ్వర గారు ముందు మీరు మాట్లాడిన జిమ్రీ భాష ఇంకా ఎట్లాగో సినిమాలో పెడతాను గ్యారంటీ లేదు అనకండి అనకండి అవునా ఒక లైన్ అయినా చెప్పొచ్చా అది 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 సినిమాలు చూస్తేనే బాగుంటుంది అండి అంతేనా అసలు ఈ కాన్వర్జేషన్ అంతా జిబ్రిషన్ చేసేస్తా అవునా మరి చెప్పండి సార్ చూద్దాం పోని అది వద్దు కానీ ఇది ఎట్లా ఉంటుంది కాదు కాదండి ఇది అసలు పట్టేస్తారు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు కాదండి అసలు ఇవి రెండు గంటలు మీరు ఏం అడిగినా నేను జిబ్రిషన్ లో చెప్తాను నాన్న కమ్యూనికేట్ చేసేస్తా ఓ మై గాడ్ ఒకసారి టేస్ట్ అని చూపిస్తారా మా ప్రేక్షకులకి సినిమాలు సినిమాలు చేద్దాం అంతేనంటారా సో దానికోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయా తమిళ డైలాగ్ చెప్తా లేదంట మీ కోర్టు మీద తమిళ సినిమా చేశాను దాంట్లో ఒక డైలాగ్ ఒక నా కోరపుళ్ళ కాటు వెళ్ళి పోయిటేరిందే ఒక వలువుల దిడిగిన ఒక పెరియ కళ్ళు ఒత్తి ఉంది వెళ్ళిందే ఉండించి పాతా ఒక కళ్ళి కరడే ముడింజదే ఏం కదని ననికర్త కుళ్ళా తన్నిచే ఏం కయ్యి కరిడియ చుట్టు తల్లిచ్చే ఎమ్మాడి అది మరకే ముడియల ఇది వీరప్పని చెప్తాడు ఓ వీరప్పని క్యారెక్టర్ చేశానండి వీరప్పని చెప్తాడు దీని అర్థం ఏంటంటే ఓకే ఒకసారి నేను అడవులో వెళ్తుంటే అడవులో వెళ్తున్నావు సాయంత్రం పూట అది కొంచెం డార్క్ అయింది ఓ టర్నింగ్లో తీసుకుపోతూ ఉంటే పైనుంచి పెద్ద బండరాయి నా మీదకి వచ్చేస్తుంది అమ్మ దీని అబ్బా నా మొత్తం అయిపోయి చచ్చిపోయాను రా నాయన బండరాయి కాదు వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాను క్లియర్ గా చూశాను అది బండరాయి కాదు ఒక ఎలుగు బండి విపత్సం చచ్చిపోయాను అయిపోయింది నా జీవితం అనుకున్నాను ఇలా అనుకుంటా ఉండగానే నాకు నాకు తెలియకుండా నా చేతిలో ఉన్న గన్ను పైకి లేచిపోయి దాన్ని కాల్చేసింది అని చెప్పి ఇంకో డైలాగ్ చెప్పలా మీకు అది అందుకి అదే వలయ పోనప్ప అంటే అదే దారిలో వచ్చేది అదే వలయ పోనప్ప ఒక సత్తికడియ మేళ ఒక కుట్టు 
சத்து கரடிய மேல குட்டு கரடிய விளையாடிட்டு கடந்துச்சு அன்டடு ஓகே ஓகே நான் சீ செம்பேசிந்தி மல்லினே எனக்கு திருக்கு வச்சத அப்படிக்கி ஆ தள்ளி எழுகு பண்ட் மேல ஆ பிள்ளை ஆடுக்குண்டு கண பண்ணி ஓகே அது மச்சி போல போத்தனா அன்டடு ஆ டைலாக் என்னது ரெண்டு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> நமஸ்தேவி